அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நமது சீட் மாணவர்கள் மற்றும் தன்னார்வர்கள் தன்னார் தன்னார்வலர்கள் சேர்ந்து பங்கு பெறும் வெள்ளம் சொல் பட்டிமன்றம் வெள்ளம் சொல் பட்டிமன்றத்தின் நடுவராக இருப்பவர் பெருவே சந்தோஷ் அவர்கள் அவர்களை பற்றிய சிறு சில குறுந்தகவல்கள் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி விவாத மேடையில் இவரின் பேச்சை கண்டு ரசித்தது மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தின் சிறந்த இளம் பேச்சாளர் என்ற விருதையும் கொடுத்தார் பெருக வாழ்ந்தான் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்து பள்ளிக்கல்வியை அதே கிராமத்தில் அரசு பள்ளியில் முடித்து அரசு சட்டக் கல்லூரியில் சட்டம் படித்து வெள்ளம் சொல் என்ற தலைப்பில் திரு வைகோ நடத்திய பேச்சு போட்டியில் ஈழ தேசம் எங்க தேசம் என் பாட்டன் தோழன் கரிகாலனான பிரதேசம் அந்த நாளை மீண்டும் படைப்போம் கடல் மீ வங்க கடல் மீது ஈழம் சமைப்போம் என சொல்லி தமிழகத்தின் ஈழம் சொல்லரசு என்ற விருதை பெற்ற நம் பட்டிமன்ற நடுவர் பெருவே சந்தோஷ் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அடுத்ததாக பட்டிமன்ற தலைப்பு என்னவென்றால் வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியம் கல்வியா செல்வமா வீரமா கல்வியே என்ற த என்ற தலைப்பில் பேச இருப்பவர்கள் ஜெயக்குமார் சார் யோகா பாலாஜி சந்தியா செல்வமே என்ற தலைப்பில் பேச இருப்பவர்கள் கே வி என் பிரசாத் சார் நந்தினி ரஞ்சித் வீரமே என்ற தலைப்பில் பேச இருப்பவர்கள் எஸ் மோகன் குமார் சார் சுமதி ரூபஸ்ரீ அனைவரையும் அழைக்கின்றேன் வெல்கம் ஆல் த ஸ்டேஜ் இஸ் யுவர்ஸ் ஆரம்பிக்கலாமா சங்கத்தில் பிறந்தவளே புது சரித்திரங்கள் கண்டவளே சிங்கணிகர் திராவிடத்தின் சீரிழமை குன்றாத சிறந்தவளே மன்றத்தில் நடைபெறும் மாத்தமளே உன் தென்றல் நடையழகு ஏழையும் நாவில் சிறிது திருப்பி விட ஆரம்பமா தாயாகிய தமிழையும் தமிழாகிய தாயும் வணங்குகிறேன் முதலாவதா கடல் கடந்த ஒரு காணொலி பயணம் இது காரணம் வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் என்றாலே வந்து ஒரு நூறு பேர் இருநூறு பேரை வச்சு மேடையில நின்று பேசுறதா நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா அந்த கொரோனா காலகட்டத்துல இணைய வழி பட்டிமன்றமா இந்தியாவில் ஒரு நேரம் அமெரிக்காவில் ஒரு நேரம் இந்த இரண்டு இதயங்களையும் இணைத்த சீட்ஸ் குழுமத்திற்கு பட்டிமன்ற நடுவரா என் நன்றியை சொல்லிக்கிட்டு அற்புதமான ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏன் நேரடியா தலைப்பு கொடுக்க போறேன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே பட்டிமன்றத்தை நம்ம முடிக்கணும்னு நம்ம ஜெயிக்க நான் சொல்லியிருக்காப்ல அதனாலதான் மற்றவர்கள் நான் பேசணும்னு நினைச்சா ராமகிருஷ்ணன் சார பத்தியே ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் ஆனா தலைப்பே ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள முடிச்சிருங்க அப்படின்ட்டாங்க அதனால நேரடியா தலைப்புக்குள்ளே போயிடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்ப வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு எது பெரிதும் தேவை அப்படிங்கிறத தலைப்பா கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒரு மூன்று இதா பிரிச்சிருக்காங்க பட்டிமன்றம் ஒண்ணு இதுவா அதுவா அப்படின்னு இது வரைக்கும் பார்த்திருப்பீங்க இன்னைக்கு ஒரு சொல்லும் சுழலரங்கம் மாதிரி வெள்ளும் சொல் என்கின்ற ஒரு அரங்கத்துல மூன்று தலைப்புகள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு பெரிதும் தேவை கல்வியா செல்வமா வீரமா உண்மையா சொல்ல போனா வாழ்க்கையோட வெற்றிக்கு இது மூணும் தேவைதான் அதனாலதான் நல்ல ஒரு கிளியர் மைண்ட் செட்டோட பெரிதும் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இதுல எது அதிகமா இருந்தா நம்ம வாழ்க்கைக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த தலைப்புக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எது வெற்றி அப்படிங்கறதுல நீங்க ஒரு தெளிவா இருக்கணும் இப்ப வாழ்க்கையில எது வெற்றி வெற்றினா என்னன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க இப்ப பத்து பேர் ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடும் போது ஒரு ஆள் ஓடி போய் தன்னுடைய இலக்கு அடைகிறானே அப்ப அந்த முதலாவதா அடைந்தவன் அவன் வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று விட்டானா மிச்சம் ஒன்பது பேர் வாழ்க்கையில தோத்துட்டாங்கன்னா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த பத்து பேருமே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் தான் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த முதலாவதா ஓடினவன் முதல்ல போய் இலக்கு அடைஞ்சான் பின்னாடி ஓடியாந்தவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன வினாடிகளோ ஒரு நிமிடங்களோ இந்த தாமதத்துல இலக்கை அடைஞ்சிருப்பான் ஆக ஆக மொத்தம் இலக்கை அடைந்தவர்களே அப்ப ஒரு வெற்றி என்பது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தை எக்ஸாம்பிளா எதுக்காக நான் இங்க இந்த இதுல பதிவு பண்றேன் அப்படின்னா வீரம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு அந்த தலைப்பு நினைப்பீங்க வீரம்னா வந்து அருவாலை எடுத்து வெற்றுறதோ ஒரு பத்து பேரை பிடிச்சி அழிக்கிறதோ இல்லைங்க நம்ம கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னாலும் நம்மளால சாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை தைரியத்தோட நடப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையில எத்தனையோ கஷ்டங்கள் எத்தனையோ அடிகள் எத்தனையோ அவமானங்கள் எத்தனையோ கண்டீர் வாழ்க்கையில வந்து வந்து போவோம் ஆனா எதையுமே மனசுல வச்சுக்காம எதையுமே மூளையிலையும் போட்டுக்காம அவன் எந்த இலக்கை நோக்கி போறானோ அந்த இலக்கை நோக்கி போய்கிட்டே இருப்பான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வெற்றி பெறுவான் அப்ப அந்த வீரம் என்கின்ற தலைப்பு இந்த ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக தான் இந்த இதுல வச்சிருக்கோம் பேசக்கூடிய பேச்சாளர்களும் அப்படிதான் பேசுவாங்கன்னு நான் நம்புறேன் கல்வி 
கல்வி என்பது இன்னைக்கு அடிப்படை தேவைகள்ல ஒண்ணு ஆயிடுச்சு இப்ப உதாரணமா ஒரு மனிதன் வாழ என்ன தேவைனா உணவு உடை இருப்பிடம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு கூடுதலா கல்வின்னு ஒண்ணு சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு முன்னாடி எல்லாம் இந்த கை நாட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமான மக்கள் வந்து கை கைரேகை வைத்து கை நாட்டு வைப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கையெழுத்து போட தெரியாதவர்களே கிடையாது எல்லாருமே கையெழுத்து போடுற அளவுக்கு அப்ப நாலு வார்த்தை பேருக்கு பின்னாடி ஒரு மூன்று எழுத்து ஒரு டிகிரியோ ஏதோ ஒண்ணு இருந்தாதான் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது இந்த சமுதாயம் அப்பொழுதுதான் அவனை மதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது கல்வியும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு வெற்றி தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப இந்த நடுவுல செல்வம்னு ஒரு தலைப்பு இருக்கு அப்ப இந்த செல்வத்துக்கு மூணு பேர் எப்படி பேசுவாங்க அப்படின்னு நானும் ரொம்ப ஆர்வமா தான் இருக்கேன் செல்வம் என்றாலே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் உம் செல்வம்ங்கிறது பல வகை ஆனா அது வந்து தமிழர்கள் தமிழ் அகராதியில செல்வம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் எதற்காகனா ஆஹ் கால்நடைகள் இப்ப மாடு ஆஹ் ஆடு மாடு இதுதான் வந்து குறிப்பிடுவாங்க காரணம் என்னன்னா இந்த காலத்துல வந்து ஒரு பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போனா பையன் அமெரிக்கால ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா உடனே பொண்ணு கொடுத்துருவாங்க இல்ல ஐடி கம்பெனில வேலை பாக்குறாப்புல அப்படின்னு சொன்னா உடனே பொண்ணு கொடுத்துருவாங்க ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்வம் அப்படிங்கறத எப்படி கணிப்பாங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு பொண்ணு பார்க்க போகையில ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்த பிறகுதான் நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனே ஆரம்பிக்குது அடுத்த தலைமுறையே அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குது சோ அடுத்த தலைமுறையை தீர்மானிப்பது செல்வமாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் வாழ்க்கையில வெற்றியே அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வீட்டுடைய பின்புறம் போய் பார்ப்பாங்க எவ்வளவு சாணம் இருக்கு மாட்டு சாணம் எவ்வளவு இருக்கு வைக்கல் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அங்க அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஓ எங்க வீட்டுல மாடு எல்லாம் அதிகமா வச்சிருக்காங்க ஆடுகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு கோழி எல்லாம் நிறைய இருக்கு இவங்க மிகப்பெரிய செல்வம் இதுதான் செல்வமாக பார்த்தாங்க இன்னைக்குதான் காசு பணத்தை நம்ம செல்வமா பாக்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்துல வாழும் ஆனா கடந்த கால தமிழர்கள் கால்நடைகள் எந்த அளவுக்கு அதிகமா வச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் செல்வேந்தர்களா பார்த்தாங்க அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மாடுனா செல்வம்னு தெரியுது அதுக்காக உங்க நண்பர்கள் யாராவது செல்வம்னு பேர் வச்சிருந்தா அவங்கள செல்வம்னு கூப்பிடாம மாடுன்னு கூப்பிடாதீங்க பெரிய சிக்கலா போயிடும் இப்ப மூன்று தலைப்புகளுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சலைத்தது இல்லைன்னு நான் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டேன் இந்த நூறு பேர் படிக்கிற கிளாஸ் ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பஸ்ட் பெஞ்சில இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்டா இருப்பாங்க மிஸ் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அந்த நூறு பேர் படிக்கிறதுல பஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவங்க மட்டும்தான் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சாங்களா காரணம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா கிளாஸ் எடுக்கிற டீச்சர் அம்மா வந்து இந்த பஸ்ட் பெஞ்சில உட்கார்ந்து இருக்கவங்களை மட்டும் என்னமோ பாரத பிரதமர் மாதிரியும் ஒரு மிகுந்த மரியாதை இந்த லாஸ்ட் பெஞ்சில உட்கார்ந்து இருக்கவங்க எல்லாம் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதி மாதிரியே பார்ப்பாங்க அப்ப படிப்பு வரலன்னா இந்த வாழ்க்கையில ஜெயிக்கவே முடியாதா அப்படி நினைக்கிற ஒரு சிலருக்கு நான் சொல்றேங்க நீங்க எந்த லாஸ்ட் பெஞ்சு வெறுத்தீங்களோ அந்த லாஸ்ட் பெஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த தமிழ் சமுதாயத்துல இந்த உலக நாடுகள்ல தனக்கான ஒரு இடம் பிடித்து சாதனை படைத்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ பேர் நான் உதாரணம் சொல்ல முடியும் படிப்பே வராது பாடமே இவன் மண்டையில ஏறாதுன்னு விரட்டி அடிக்கப்பட்ட சிறுவன் தான் தாமசால்வா எடிச்ச இன்னைக்கு அவர் அந்த உலகமே கொண்டாடுது அப்ப அவர் எந்த ஸ்கூல் போனாரு எந்த கல்லூரி போனாரு அறிவுக்கும் நாம் கற்க வேண்டிய கல்விக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரியுது மூன்று அழகான தலைப்பு கொடுத்திருக்கீங்க வீரம் ஆல்ரெடி வந்து நான் உங்களுக்கு லைட்டா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த தலைப்பு எப்படி பேசுவாங்க எப்படி அணுக போறாங்கன்னு தெரியாது பொதுவாகவே வெற்றி அப்படிங்கிற வார்த்தையில பாத்தீங்கன்னா அந்த முத எழுத்துல அந்த கொம்பு சுழிச்சிருப்பாங்க வேவுக்கு முன்னாடி அப்ப அந்த கொம்புக்கும் நம்மளுடைய ஜல்லிக்கட்டு மாட்டுக்கும் கொம்பு வேணும் அப்ப ஒரு வீரம் இருந்தால் வெற்றி கிடைத்து விடும் அந்த நோக்கத்திலையும் போகலாம் பேச்சாளர்கள் நான் ஏன் உங்களை போட்டு ரொம்ப குழப்புறன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சந்தோஷ் முதல்ல கல்விங்கிறீங்க செல்வம்ங்கிறீங்க வெற்றிங்கிறீங்க கடைசியா தீர்ப்பே சொல்லிடுவீங்க போல பேச்சாளர் எல்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் உங்களை எல்லாரையும் தாண்டி இந்த ஒன்பது நபர்களும் ஒன்பது நபர்கள்னு நினைக்கிறேன் ஒன்பது பேரும் எப்படி பேச போறாங்க அப்படின்னு நான் மிகுந்த ஆர்வமா இருக்கேன் துவக்கத்துல ஏதோ கொஞ்சமா பேசிட்டு இவங்க எப்படி பேசுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து நான் பயணிக்கலாம் ஏன்னா அவங்க பேசுறது எனக்கு சரின்னு பட்டுச்சு நான் சரின்னு ஆதரவு கொடுக்கலாம் அதாவது உள்ளிருந்து ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் கட்சி மாதிரி ஆதரவு கொடுத்துக்கலாம் இல்ல தவறுன்னு நடந்தா சட்டம் பண்றதுல எதிர்கட்சி வெளிநடப்பு பண்ற மாதிரி
யோக பாலாஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் கேக்குதா கேக்குது பாலாஜி கேக்குது பேசல நடுவர் அவர்களுக்கும் என் சக பேச்சாளர்களுக்கும் இப்பட்டிமன்றத்தை ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என் தமிழ் வணக்கங்கள் கல்வி என்பது நாம் கற்றதை அறிந்ததை வாழ்வுக்கு பயன்படுத்துவதுதான் பள்ளியில் படித்த கூட்டலும் கழித்தலும் ஞாபகம் இல்லைன்னா செல்வம் வீரம் சிறந்ததுன்னு சொல்றவங்க அவங்களோட வாழ்க்கைய எப்படி நடத்துவாங்க கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா ஆனா அதுக்கு கூட எழுத படிக்க தெரியணுமே கல்வியா செல்வமா வீரமா எது சிறந்தது இப்படியெல்லாம் மக்கள் சிந்திப்பாங்கன்னு தான் வள்ளுவர் அன்னைக்கே எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணன தகும்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒன்னும் செல்வமும் வீரமும் கண்ணன தகும்னு சொல்லலையே திருவள்ளுவர் விடுங்க நம்ம ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களை எடுத்துக்கோங்க அவர்கிட்ட என்ன பல கோடி சொத்தாரு அவரையே நம்ம மதிக்கிறோம் நாயகன்னு தூக்கி கொண்டாடுறாமே ஏன் அவர்கிட்ட உள்ள பணத்தை வச்சா கண்டிப்பா இல்ல அவர் கட்டுற கல்வி அதனால நம் நாடு பெற்ற புகழ் இதுக்காக தான் நம்ம ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களை கொண்டாடுறோம் நடுவர் அவர்களே நான் எதிரணி கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க நினைக்கிறேன் அதுக்கு எதிரணியினர் நல்லா யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க உங்கள் வருங்கால தலைமுறையருக்கு நீங்க கல்வியை கற்பிக்க விரும்புவீங்களா அல்லது என்கிட்ட சொத்து இருக்கு இல்ல என்னோட வருங்கால சந்ததியினர் வீரமா இருப்பாங்க அதனால நான் கல்விய சொல்லித்தர மாட்டேன்னு சொல்லுவீங்களா இதுக்கான பதில நீங்க நல்லா யோசிச்சாலே இந்த பட்டிமன்றத்தோட தீர்ப்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கல்வி கற்றவங்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு ஆனா கல்வி இல்லாம செல்வத்தின் மூலமா அல்ல வீரத்தின் மூலமா வர்ற சிற புகழ் என்பது போலியானது இல்ல நிரந்தரமற்றது நம்ம அனைவருக்கும் நன்கு பரிச்சயமான சக்தி மசாலாவோட ஓனர் ஒரு பேட்டியில சொல்றாரு நான் இப்போ ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்கேன் எனக்கு பணத்துக்கு எந்தவித பஞ்சமும் இல்ல ஆனா இதே நான் ஒரு படிச்சு பல பட்டங்கள் வாங்கியிருந்தேன்னா என்னோட கம்பெனிய இன்னும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இதுல இருந்தே நம்ம கல்வியோட இன்றியமையாமைய புரிஞ்சுக்க முடியும் ஜிஆர் அதாவது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இளைஞர்களுக்கு எந்த அளவு கல்வி அறிவு இருக்கு அப்படிங்கிற கணக்கெடுப்பு அது இப்போ நம்மள பெரும்பாலானோர் உலக தமிழர்கள் உலகெங்கிலும் ஒவ்வொரு மூளை முடுக்குகள்லையும் சாதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அவங்கள நம்ம தூக்கி கொண்டாடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னா தமிழகத்துல உள்ள கல்வி அறிவு நான் சொன்ன இந்த ஜிஆர்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை கணக்கெடுத்து பார்த்தோம்னா நூத்துக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளிகள் அதே இது நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் நூத்துக்கு நாப்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் சில ஐரோப்பிய நாடுகளை விட தமிழ்நாடு இந்த எண்ணிக்கையில அதிகம் எனவே தமிழ தமிழர்கள் பெற்ற கல்வி அறிவு தான் அவர்களுடைய இந்த வெற்றிக்கு காரணமா இருக்குன்னு என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் இது மட்டும் இல்ல தமிழ் பண்பாடு நம்மளோட தமிழ் பண்பாட்டுல ஒரு பெண் ஒருத்தி குண்டுமணி தங்கமாவது உடம்புல இருக்கணும்ன்ற ஒரு மரபுல இருந்த வந்த ஒரு பெண் ஒருத்தி தன்னுடைய மகனோட கல்விக்காக அவளோட நகையெல்லாம் அடமான வைக்கிறான்னா எதுக்காக கல்வி ஒண்ணுதான் தன்னோட குடும்பத்துக்கு பின்னால சோறு போடும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இறுதியா நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா செல்வம் வீரம் இருந்தாலும் கூட கல்வி தான் அதுல முதல் முதல் பொருளாய் விளங்கும் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி யோக பாலாஜி உங்களுடைய கருத்தை உங்களுக்கு கொடுத்த நிமிடங்கள்ல சரியா பயன்படுத்திருக்கீங்க கலாம் ஐயா அவர்களை வந்து மேற்கோள் காட்டினீங்க உண்மையாகவே நம் தமிழகம் தமிழன் என்று சொல்லி பெருமை கொள்வதற்கு ஒரு அடையாளமாக திகழக்கூடிய அவர் தான் நம்முடைய அப்துல் கலாம் இந்த இந்திய நாட்டின்கே ஒரு ஐக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காரு கடைசி வரை மாணவர்களுக்காகவே அவர் வந்து வாழ்ந்தார் அதுதான் அதுல ஒரு தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரை வந்து பாத்தீங்கன்னா 
மாணவர்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதுதான் அப்படின்னு கலாமை நீங்க மேற்கோள் காட்டினது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது இருந்தாலும் இதை வச்செல்லாம் தீர்ப்பு சொல்லிட முடியாது உங்களுக்கு இப்ப பதில் கொடுக்கறதுக்காக வராரு வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு பெரிதும் தேவை அவர் என்னங்க யோகா பாலாஜி ஏதோ கல்வின்ட்டு அவர் படிக்கிற பையன் ஏதோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா படிப்பாரு அதனால கல்வின்னு பேசுறாரு படிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ண போறாரு ஏதாவது ஒரு கம்பெனில போயிட்டு ஒரு மாசம் வேலை பார்த்துட்டு ஐயா என் வாழ்க்கையோட வெற்றிக்கு தேவை கல்வி தான் எனக்கு சம்பளம் வேண்டாம் ஒரு பத்து புத்தகம் கொடுங்க அப்ப நான் கேட்க போறாரு அங்க போய் சம்பளம் தானே கேட்பாரு அப்படிங்கறதுக்காக பதில் சொல்றதுக்கு வாங்க ரஞ்சித் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு பெரிதும் தேவை செல்வமே என்று பேச வணக்கம் நடுவர் அவர்களே மற்றும் தமிழுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை கூறி என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன் செல்வம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமாங்க நம்மளுடைய செல் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பைக் மாதிரி அந்த பைக்ல பெட்ரோல் இருந்தால் தான் முன்னால நகர முடியும் இல்ல இருக்கிற இடத்தையா தக்க வச்சுக்க முடியும் பின்னால வர்றோம் முந்திக்கு போயிடும் அது மாதிரிதான் செல்வம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கைக்கு முக்கியமா தேவை நம்மளுடைய வாழ்க்கைங்கிறது பைக் மாதிரின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த பைக்ல செல்வம் அப்படிங்கிறத பெட்ரோல் இப்ப பெட்ரோல் அந்த செல்வம் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா நம்மளால முன்னேறவும் முடியாது நம்ம இருக்க இடத்த கூட தக்க வச்சுக்க முடியாது இப்ப மிக் நம்மளுடைய தலைப்பு என்னன்னா வெற்றிக்கு மிக அவசியம் எது கல்வியா செல்வமா வீரமான்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப வெற்றின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சா தானே நம்ம அதுக்கு மிக முக்கியம் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் வெற்றி அப்படின்னு என்னன்னு தெரியுமா வெற்றி அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட இலக்கை நிர்ணயித்து அந்த இலக்கை நோக்கிய பயணம் தான் வெற்றி அந்த பயணத்திற்கு மிக முக்கியம் செல்வம் அப்படிங்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தரோட குடும்பத்தோட வாழ்க்கையுடைய பொருளாதார சூழ்நிலையை தான் அவங்களோட இலக்கையை தீர்மானிக்குது அந்த இலக்கை நோக்கிய பயணம் தான் வெற்றி இதோட சிம்பிளா ஒரு வேர்ட்ல சொல்ல போகணும்னா உலகத்தை பார்த்து வாழும் மனிதனிடையே உலகத்தை பார்த்து வாழும் மனிதனிடையே உலகமே பார்க்கும் அளவிற்கு வாழும் வாழ்க்கை தான் வெற்றி அப்படிங்கிற நானு ஏன்னா ஒரு ஒரு ஏங்கிள் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா படிச்சவன் தான் பள்ளிக்கூடத்துல பாடம் நடத்துவான் ஆனா பள் பள்ளிக்கூடத்தையுமே நடத்துறவங்க யாருன்னு பார்த்தாங்கன்னா செல்வம் இருக்கவங்க தான் படிக்காதவங்க தான் நடத்துவாங்க அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நான் சொல்றேன் ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம ஐஐடி போன்ற எவ்வளோ பெரிய நிறுவனத்துல படிச்சிருந்தாலும் கூட பின்னால தொழில் ஆரம்பிச்சாதான் நம்மளுக்கான வெற்றிங்கிறது ஒண்ணு சமூகம் நம்மள சொல்லுவாங்க அந்த வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான செல்வம் அதுக்கு வந்து நம்ம காசுல நம்ம படிச்சிட்டோம் எம்பில் எம்பி ஹிஸ்டரி இதெல்லாம் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போய் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னா முடியாது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல செல்வம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருந்தா தான் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற ஒண்ணுதான் வெற்றி பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க்லயே போய் லோன் கேட்டு பாருங்களேன் பேங்க்ல போய் லோன் கேட்டாலுமே அதுக்கான சொத்து பத்திரம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருந்தா தான் அதுவும் அவங்க நம்பி ஒரு கடன் கூட கொடுப்பாங்க அது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப பார்த்தோம்னா மீடியாக்கள்ல கூட செல்வத்தில் உயர்ந்தவர் டாப் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் தான் சொல்றாங்களே தவிர கல்வியில சொல்றாங்க ஆனா வீரத்துல வந்து அளவுகோல் கிடையாது அப்படிங்கிற நான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு அப்பையார் சொல்றாங்க திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடு அவங்க அன்னைக்கே சொல்லியிருக்காங்க இது தெரிஞ்சிருக்க அப்பவே செல்வம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வந்து மிக வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் அதனால செல்வத்தை எப்படியாவது தேடி போய் தேடி வச்சுக்க அது வந்து மிக வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் ஏன்னா இப்ப ஸ்கூல் போனா எங்க போனாலுமே சரி காசு அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்றாதான் இப்ப பார்க்கப்படுது இந்த சமூக சூழ்நிலையில அன்று வள்ளுவர் சொல்லி இருக்கார் அதுக்குதான் பொருள் அல்ல வரையும் கூட பொருளாக செய்வதில்லை அல்ல பொருள் அப்படின்னு இருக்காரு ஒரு பொருளா கூட இத்தனை நாள் மதிச்சிருக்கவே மாணா நம்ம ரோட்ல போயிருந்தாங்க கூட உடனே நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மதிப்பே வேறு அதனாலதான் நான் உறுதியா சொல்றேன் செல்வம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானது ஒன்று கடைசிய ஒரே ஒரு நாலு வரிகளில் முடித்துக் கொள்கிறேன் என்னன்னா தாமரையின் காதலனான சூரியன் தாமரையின் தடாகத்தில் நீர் இல்லாத போது அந்த தாமரைக்கே பகைவனாகி விடுகிறான் அது மாதிரிதான் செல்வம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இல்லைன்னா வாழ்க்கையில நண்பர்கள் கூட நம்ம கூட இருப்பாங்க பகைவனாகி விடுவார்கள் அந்த பகைவராகிய நண்பர்கள் கூட பகைவனானா நம்மளுக்கு வெற்றி எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செல்வம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லி தீர்ப்ப கொடுப்பீங்க நல்லதொரு தீர்ப்ப வழங்குவீங்கன்னு சொல்லி முடிவு செய்யறேன் நடுவர் நன்றி ரஞ்சித் ரஞ்சித்துடைய ரஞ்சித்தும் சரி அவர் கொடுக்கப்பட்ட நிமிடங்கள் கரெக்டா பயன்படுத்தியிருக்காரு ரஞ்சித் பேசினதுல துவக்கத்திலேயே ஒண்ணு சொன்னாரு நடுவர் அவர்களே வாழ்க்கை என்பது பைக் மாதிரி ஆனா செல்வங்கிறது அதுல ஊத்துற பெட்ரோல் மாதிரி ஆனா ரஞ்சித்து ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணீங்க வண்டி பல வருஷமா அப்படியேதான் இருக்கு பெட்ரோல் விலைதான் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் இங்க பிரச்சனையே இப்ப இதுக்கு
வீரத்தை பற்றி என்னுடைய வீர சொற்களை கேட்க ஆவலாக இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வீர வணக்கங்கள் வீரம் என்பது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதல்ல எங்கள் பிறப்பிலேயே விதைக்கப்பட்டது அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பதே இல்லை ஆம் அச்சம் இன்றி அகிலத்தின் உச்சம் தொட தேவை வீரம் நடுவர் அவர்களே ஒரு சிறு கதையுடன் தொடங்குகிறேன் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தவர் கொலம்பஸ் இது அனைவரும் அறிந்தது அவர் எப்படி கண்டுபிடித்திருப்பார் கல்வியின் மூலமா அல்லது செல்வத்தின் மூலமா கண்டிப்பாக இல்லை வீரத்தினால் மட்டுமே இது சாத்தியமானது அதாவது முப்பது நாட்களுக்கான உணவு பொருட்களுடன் தனது குழுவினருடன் மேற்கு திசையில் ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் கடலில் பயணத்தை தொடங்கினார் பதினைந்து நாட்களாகின எப்பகுதியும் கண்படவில் தென்படவில்லை குழுவினர் தன்னம்பிக்கை இழந்தனர் பதினைந்து நாட்களுக்கான உணவு மட்டுமே நம்மிடம் உள்ளது இன்று நாடு திரும்பாவிடில் கடலிலேயே காலம் முடிந்துவிடும் என்று பயந்தனர் கொலம்பஸ் தன்னம்பிக்கையுடன் கூறினார் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் பயணிப்போம் எப்பகுதியும் தென்படாவிடில் என்னை கடலிலேயே விட்டுவிட்டு நீங்கள் செல்லுங்கள் எனது உணவை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்றாராம் ஆனால் அந்த பதினாறாவது நாள் அவர் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தார் அவரும் அன்று உயிருக்கு பயந்து நாடு திரும்பியிருந்தால் இன்று வரலாற்றில் இடம்பெற்றிருக்க முடியுமா நடுவர் அவர்களே அவருடைய தன்னம்பிக்கை என்ற வீரத்தினால் ஒன்றி மட்டுமே அவருக்கு வெற்றி கிடைத்தது வீரம் என்பது ஒருவனை அடித்து காயப்படுத்தி துன்புறுத்துவது கிடையவே கிடையாது வீரம் என்பது துணிச்சல் தன்னம்பிக்கை தோல்வியை கண்டு அஞ்சாமல் இருப்பது நடுவர் அவர்களே நான் சொல்வது என்ன தங்களுக்கே தெரியும் தமிழர்களின் வீரத்தை பற்றி தமிழர்களின் வீரத்தின் அடையாளம் அதாவது ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக அரசு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்த போது நம்முடைய வீர இளைஞர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் ஒன்று கூடி ஜல்லிக்கட்டை மீட்டனரே அங்கு அவர்கள் கல்வியையோ செல்வத்தையோ எதிர்பார்க்கவே இல்லை தன்னம்பிக்கை என்ற வீரத்தினால் மட்டுமே வென்றனர் இது நம் சமூகத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி தானே கர்ம வீரர் காமராஜர் படிக்காத மேதையாக இருந்து கொண்டும் கல்வி கண் திறந்த வள்ளல் என்று போற்றப்படுகிறார் என்றால் அது அவருடைய தன்னம்பிக்கைக்கும் வீர வீரத்திற்கும் கிடைத்த வெற்றி தானே ஆஹ் இன்று அன்றாட செய்திகளில் ஒன்றாகிவிட்டது வாழ்வை அற்ப ஆயுசில் முடித்துக் கொள்வது இதில் அதிகம் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் தான் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண் கிடைக்கவில்லை தான் ஆசைப்பட்ட துறை கிடைக்கவில்லை என்று பல கோணங்களில் நினைத்து கொண்டு தங்கள் உயிரை தாங்களே மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்களிடம் கல்வி கல்வி அறிவு இருக்கிறது செல்வமும் இருக்கிறது ஆனால் வாழ்க்கை இல்லையே தன்னம்பிக்கை என்ற ஒன்று இருந்தால் அவன் கண்டிப்பாக அத்தகைய முடிவை எடுக்க மாட்டான் கோழைத்தனம் என்ற ஒன்றை அவன் மரணத்திற்கு காரணமாகிறது நம் சகோதரர் யோக பாலாஜி கூறினார் உங்கள் ஆஹ் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி செல்வம் வீரம் எதை சொல் சொல்லிக் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கல்வியை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் தான் பெற்றோர்கள் முதலில் கல்வியை நன் நல்ல கல்வியையும் கொடுத்தார்கள் ஆனால் வீரம் என்ற ஒன்று இல்லையே அதைதான் முதன்மையாக சொல்ல வேண்டும் அதனால் அம் அவன் வாழ்க்கையை முடிந்து விட்டது எனவே நான் ஆணித்தனமாக கூறுகிறேன் நம் வெற்றிக்கு முதன்மையானது வீரம்தான் என்பதை உணவில் உப்பு துவர்ப்பு காரம் இதெல்லாம் இருப்பது போல் வாழ்வில் சருக்கல்கள் தோல்விகள் இவையெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் வீரத்தை வெளிப்படுத்துங்கள் வாழ்க்கையில் வெல்வது என்ன வாழ்க்கையையே வென்றுவிடலாம் இறுதியாக வீரம் என்னும் வேட்கை உன்னுள் இருக்கும் வரை தோல்வி என்னும் தடைகள் உன் கண் முன்னே காணப்படாது என்று கூறிவிட்டு நல்ல தலை நல்ல தீர்ப்பினை வழங்கும்படி நம் வீர தமிழர் நம் நடுவர் அவர்களையும் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி சுமதி நல்லா சிறப்பா சொன்னீங்க கொலம்பஸ் உதாரணம் காட்டினீங்க இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த கிறிஸ்டோபஸ் கொலம்பஸ் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அவர் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்ததாக வரலாறு ஆனா பல ஆய்வுகள் வந்து அதை வந்து இல்ல அவருக்கு முன்னாடியே வந்து லிப்ஸ் எரிச்சன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரோமானியர் அமெரிக்காவில வாழ்ந்துதான் இருக்காங்க ஆனா ஒருத்தர் கூட வந்து இந்தியா அப்படிங்கிற நம்ம ஆளுங்க குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல ஆஹ் யாருமே சொல்லல இதை எதுக்காக சொல்லுறோம் நம்ம ஆளுங்க ஒருவேளை அந்த இதை கண்டுபிடிக்க போயிருக்காங்கன்னு வைங்க இங்க இருந்து நடந்து தமிழ்நாட்டுல உள்ள யாரோ ஒரு ஆள் போயிட்டான் நம்ம ஆளு அங்க போயிட்டு ஒரு தீவு இருக்கிறத பார்த்துருந்தா ஒரு போட வச்சுட்டு வந்திருப்பான் இந்த இடம் எனக்கு சொந்தம் அப்படின்ட்டு நல்ல வேலை குழம்பஸ் போனதுனாலதான் அது வரலாறா மாறி இருக்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் சொன்னீங்க 
ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு போராட்டம் உங்களுடைய இந்த கருத்தை நான் மிகவும் வரவேற்கிறேன் காரணம் ஜல்லிக்கட்டு என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தமிழகத்துல குறிப்பா ஒரு மூன்று இடங்கள் நான்கு இடங்கள்ல மிகவும் பிரபலமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு வீர விளையாட்டு அது தமிழனுக்கே உரித்தான விளையாட்டு ஆனால் தமிழகத்தில் இந்த போராட்டம் நடக்கின்ற பொழுது தமிழகன் தமிழர்களின் வீரம் தமிழகத்தில் மட்டும் தெரியவில்லை இப்ப தமிழ்நாட்டுல போராடினா கூட இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க தமிழர்கள் போராடுவாங்க ரெண்டு நாள் குழு வேற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் மறந்துருவாங்க இதுதான் இந்த சமுதாயம் தமிழர்களை நினைக்குது ஆனா அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த வெளிநாட்டு தமிழர்களும் குரல் கொடுத்தார்கள் அது அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் கனடாவா இருக்கட்டும் ஜப்பானா இருக்கட்டும் லண்டனா இருக்கட்டும் எல்லா தமிழர்களும் ஒன்று சேர்ந்து விவான் ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு சொன்ன வாசி தான் ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக அப்ப தமிழர்களின் வீரம் உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிய வைத்த பிறகு ஜல்லிக்கட்டுக்கான அனுமதி நமக்கு கிடைத்தது அது ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்லியிருக்கீங்க இதற்கு இப்ப பதில் சொல்லணும் மீண்டும் வெற்றிக்கு தேவை கல்வியே என்று பேசுவதற்காக வாங்க சந்தியா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் தமிழ் வணக்கத்தை கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன் பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியம் கல்வியா செல்வமா வீரமா என்பது தத்துவ மேதை புளோட்கின் இதற்கு ஒரு தீர்க்கமான விடையை தருகிறார் இவ்வுலகில் வாழும் அனைத்து உயிர்களின் வாழ்விற்கும் அடிப்படையானது அறிவு என்கிறார் ஒரு உயிர் தன் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப அறிவை பெற்றுள்ளதா இல்லையா என்பதே அதன் வாழ்வை தீர்மானிக்கிறது தனி மனிதனின் வெற்றி வணிக நிறுவனத்தின் வெற்றி ஒரு நாட்டின் வெற்றி உட்பட தீர்மானிப்பது அவ்வமைப்புகள் பெற்றுள்ள அறிவு அறிவு ஒரு சமூகத்தின் தற்காப்புக்கும் வளர்ச்சிக்கும் அடிப்படை மற்றவை எல்லாம் அதற்கு பின் வருபவையே உலகத்தையே மாற்றம் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் கல்வி என்று கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்த தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் பிரதமர் நெல்சன் மண்டேலா கூறியுள்ளார் இன்று கல்வி என்பது வாழ்க்கையில் அனைத்து துறைகளிலும் தேவைப்படும் ஒன்று ஒருவரின் ஆளுமை திறனை வளர்க்கவும் சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கவும் கல்வி இன்றியமையாதது இதற்கு முன்னர் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இப்போது மக்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது தாங்கள் எவ்வளவு துன்பப்பட்டாலும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தரமான கல்வியை தந்துவிட வேண்டும் என்ற பதைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதற்கு என்ன காரணம் தாம் படுகிற துன்பத்தை தம் பிள்ளைகள் படக்கூடாது என்பதுதான் அத்துடன் தாம் துன்பப்படுவதற்கு காரணம் படிக்காததுதான் என்று காலம் கடந்து புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிறக்கும் போது அனைவரும் சமமாகவே பிறந்து இருந்தாலும் வாழும் காலத்தில் அவர்களை உயர்த்தி நிறுத்துவது கல்விதான் இக்காலத்தில் மட்டுமல்ல எக்காலத்திலும் இதுதான் சமுதாய நிலை செல்வம் வாழ்க்கையின் தேவைகளை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறது இருப்பினும் கல்வியினால் சிறந்த வேலையை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள இயலும் கல்வியில் சிறந்தவர் உடலால் வீரமாக இல்லாவிட்டாலும் மனதால் எவரும் அசைக்க முடியாத பலசாலியாக இருக்கிறார் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்த பலருள்ளும் மூத்தவனாக வர் மூத்தவனை வருக என வரவேற்காமல் கல்வி அறிவு மிக்கவனையே உலகம் வரவேற்கும் என்று சங்க இலக்கியமாக புறநானூரம் பாடுகிறது மனிதன் பிறந்த நிலையிலேயே விடப்பட்டால் அவன் மனிதனாக இருக்க மாட்டான் அவன் வாழும் சூழல் அவனது இயற்கை தன்மையை சூறையாடிவிடும் பல பேர் நடந்து செல்லக்கூடிய பாதையில் செடியை வளரவிட்டால் அது அழிந்து போகும் கல்வியற்ற மனிதனும் அழிபட்டுதான் போவான் என்று குழந்தைகளின் கல்வியை பற்றி முதன் முதலில் ஆராய்ந்த சிந்தனையாளர் ரூசோ கூறியுள்ளார் வாழ பிறந்த மனிதனை வாடாமல் காப்பது கல்வியாகும் என்னும் எழுத்தும் கண்ணென தகும் என வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சந்தியா மிகவும் சிறப்பாக ஒரு தனி பாணியில பேசியிருக்கீங்க உங்களுடைய பேச்சு நடையும் அருமையாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து செல்வமே என்று பேசுவதற்காக நந்தினி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் என அன்பு கடந்த வழக்கங்கள் வெற்றிக்க மிகவும் அவசியமானது கல்வியா செல்வமா வீரமா மூன்றுமே பேச தகுந்த தலைப்புகளை அதில் எங்கள் அணி எடுத்துள்ள தலைப்பு வெற்றிக்க மிகவும் அவசியமானது செல்வமே கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஒரு கடடு வராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுவினி இல்லாத உடலும் செலியாத மனமும் அன்பகளாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாளாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத குறையும் தொலை 
தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோளும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழும் துய்கனின் பாதத்தில் அன்பும் இவை பெரியோர் ஆசிர்வதிக்கும் பொழுது பயன்படுத்தும் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க இந்த வாக்கியத்தில் இடம்பெறும் பதினாறு செல்வங்களாகும் இந்த பரம் பதினாறு செல்வங்களில் மிக முக்கியமான பொருட்செல்வன ஏனென்றால் நம் வாழ்வில் நிகழும் ஒவ்வொரு நிகழ்விற்கும் முதற் புள்ளியாகவும் முற்றுப்புள்ளியாகவும் இருப்பது செல்வமே அஸ் அ கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஐ வாண்ட் இட் இல் தார்முலா ஆஃப் சக்சஸ் கெமிஸ்ட்ரியில ஈக்வேஷன்ஸ்க்கும் ஃபார்முலாஸ்க்கும் பஞ்சமே இல்லை அதனால எதா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு கோணத்துல பார்த்து பழகிட்டனால நான் இதை ஒரு ஈக்வேஷனா சொல்றேன் கல்வி பிளஸ் செல்வம் இன்டர்மீடியட் வீரம் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அனல் ப்ராடக்ட் செல்வம் கல்வி பிளஸ் செல்வம் இன்டர்மீடியட் வீரம் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அனல் ப்ராடக்ட் செல்வம் இதுல இருந்து நமக்கு இரண்டு கருத்துக்கள் புலப்படுகின்றன ஒன்று எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கும் காரணமாகவும் கருப்பொருளாகவும் இருப்பது செல்வமே மற்றொன்று வெற்றி என்பதே செல்வத்தை அளவுகோளாக கொண்டு செயல்படுவதே இதற்கு ஒரு உதாரணம் கூற வேண்டும் என்றால் இப்பொழுதே நீங்கள் தெருவில் இறங்கி ஒரு மக்கள் கூட்டத்திடம் கேட்டு பாருங்கள் சர்சிவி ராமனையும் நஞ்சு கொடுக்கப்படும் நேரம் வரை படுத்துக் கொண்டிருந்த சாக்ரடிஸையும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று நான் உறுதியாக கூறுகிறேன் உங்கள் முன் இரண்டு மூன்று கைகளுக்கு மேல் தூக்கப்படாது அதே நபர்களிடம் அம்பானியையும் பில்கேட்ஸையும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று கேட்டு பாருங்கள் இதையும் நான் உறுதியாக கூறிய உங்கள் முன் ஒரு கை கூட தூக்கப்படாமல் இருக்காது தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் மணி தட் கிவ்ஸ் த பவர் டு மணி மக்கள் செல்வத்தையே வெற்றி என்று கருதுகிறார்கள் அதனால் தான் அவர்களிடம் பணம் மிக்கவர்கள் எளிதாக சென்றடைய முடிகிறது இதன் மூலம் வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியம் செல்வமே என்ற எங்கள் அணியின் வாதம் உங்கள் அனைவரின் புலப்பட்டிருக்கும் எங்கள் அணியின் வாதத்தை உங்கள் அனைவரின் மனதிலும் ஆணி எடுத்தால் போல பதிய வைக்க ஒரு திருக்குறள் ஒன்றே போதுமானது ஒரு லட்சவரை பொருளல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் தகுதி அற்றவரை கூட தகுதி உடையவராக மாற்றும் தகுதி உடையது செல்வமே இப்பொழுது நாம் படித்துவிட்டோம் வீரத்துடன் இருக்கிறோம் நம்ம வெற்றி பெற்றவராக இந்த சமூகம் கருதிவிடுமா இல்ல இல்லவே இல்லை எப்பொழுது நாம் ஒரு பணிக்கு சென்று பொருள் இட்டுகிறோமோ அப்பொழுதுதான் இந்த சமூகம் நம்மை வெற்றி பெற்றவராக கருதும் அந்த பொருளே நமக்கு தகுதியை தருகிறது அந்த தகுதியே வெற்றி ஆக ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியை கூட ஜிடிபி தான் முடிவு செய்கிறது கல்வியோ வீரமோ இல்லை ஏன் கொரோனா காலகட்டம் வந்த போது கூட அதற்கான தடுப்பு மருந்து தயாரிக்க வேண்டிய அவசியம் வந்த பொழுது கல்வியினால் தடுப்பு மருந்தானது இப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற மாதிரியை கண்டுபிடிக்க முடிந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பணியில் பில்கேட்ஸ் நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டாலர்ஸ் டொனேட் செய்திருக்கிறார் இதுவும் பலர் டொனேட் செய்து இன்னும் சிறிது காலத்தில் நம் நம் அனைவரிடம் தடுப்பு மருந்து வந்தடையும் என்று நம்புகிறேன் ஆக அங் அந்த இடத்தில் பொருட்செல்வமே பிரதானமாக கருதப்பட்டது பொருட்செல்வம் இல்லாமல் அதை அவர்கள் பெருமளவில் உற்பத்தி செய்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க முடியுமா இல்லை மக்களால் நம்மளால் தான் நம்மால் தான் அதை பெற்றுவிட முடியுமா இல்லவே இல்லை இவ்வளவு ஏன் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பிறந்த குழந்தைக்கு போடும் சாதாரண தடுப்பு மருந்து முந்நூறு ரூபாய் அதே ஆனால் அது சில பக்க விளைவுகளை காய்ச்சல் வாந்தி போன்ற பக்க விளைவுகளை கொண்டது அதே மருந்து மூவாயிரம் ரூபாய் எந்த விளைவு பக்க எந்த வித பக்க விளைவும் இல்லாதது இது ஒன்று மட்டுமே இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆனால் அஹ் இதனுடைய விலை வித்தியாசமும் மிகவும் பெரியது ஒரு சதா ஒரு சராசரி குடும்பத்தில் தினக்கூலி வாங்கும் ஒரு தகப்பனால் அந்த மூவாயிரம் மதிப்புள்ள தடுப்பூசியை வாங்கி கொடுக்க முடியாமல் வெறும் முந்நூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள தடுப்பூசியை தன் குழந்தைக்கு போட்டுக் கொண்டு இரண்டு நாட்கள் அது பக்க விளைவால் படும் பாட்டை தகிக்க முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த தகப்பின் வேதனையை போக்க வல்லது கல்வியோ வீரமோ அல்ல செல்வம் மட்டுமே ஆக அந்த முந்நூறு ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எந்தவித பக்க விளைவும் இல்லாத தடுப்பு மருந்தை பெறுபவன் வாழ்வில் வெற்றி பெற்றவன் ஆகிறான் அல்லவா எனவே வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியமானது செல்வமே என்ற கருத்துடன் என் வாதத்தை முடிக்கிறேன் நடுவர் நல்ல தீர்ப்பை சொல்வார் என்ற நம்பிக்கையுடன் நன்றி 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 இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு பேசுற எல்லாருமே முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நடுவர் நல்ல தீர்ப்பை சொல்லுவார் நடுவர் நல்ல தீர்ப்பை சொல்லுவார் நடுவர் நல்ல தீர்ப்பை மூணு அடியுமே சொல்றீங்க இப்ப பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க நான் எந்த சைடு தீர்ப்பு சொல்றேனோ அப்ப மிச்ச ரெண்டு தீர்ப்புக்கும் உள்ளவங்க ஆடியன்ஸ் பாக்குறவங்க இவன் இவன் கெட்ட தீர்ப்பு சொன்னானா நல்ல தீர்ப்பு சொன்னானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல கொண்டு வந்துடுறீங்க ரொம்ப அருமையா பேசுனீங்க நந்தினி வாழ்த்துக்கள் நீங்க சொன்னதுல வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சொசைட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் மணி பணம் பணம் இருந்தா அதான் அந்த சமூகம் மதிக்கிறது என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இன்னைக்கு இந்த தமிழகத்துல எத்தனையோ பேர் வந்து ஒரு டிராபிக் ராமசாமி யாருன்னு கேட்டா தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு சமூக ஆர்வலர் நல்
இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற யாராவது ஒரு பேரை சொன்னால் தெரியும்பாங்க அப்போ ஒரு மனிதனின் மதிப்பை பணம் எடை போடக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை அழகா சொன்னீங்க ஒரு மருந்து இன்னைக்கு மருத்துவமும் கல்வியும் வந்து மக்களுக்கு இலவசமா எந்த நாட்டுல கிடைக்குதோ அந்த நாடுதான் மிகச்சிறந்த நாடு ஆனால் இன்னைக்கு மருந்து மருத்துவமும் கல்வியும் காசு கொடுத்து நாம் வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது இப்ப அவங்க நந்தினி பேசினதுல இருந்து ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா என்ன சொல்லணும்னா நம்ம கல்வியே காசு கொடுத்து தானே வாங்குறோம் அப்ப செல்வம் தானே முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப்ல கொண்டு போயிருக்காங்க இருந்தாலும் இதற்கு இப்ப பதில் சொல்லணும் கல்வியையும் செல்வத்தையும் மறுத்து பேசுவதற்காக வீரம் என்கின்ற தலைப்பில் வாங்க ரூபாஸ்ரீ அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் கல் தோன்றி மண் தோன்றி கல் தோன்றி மண் தோன்றிய வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் தமிழுக்கும் சீர் குழுமத்தினருக்கும் நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் பட்டிமன்றத்தின் வீராதி வீரர் நடுவர் அவர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜெயிக்கும் பக்கம் போய் நிற்பது வீரம் அல்ல நிற்கும் பக்கம் ஜெயிக்க வைப்பதுதான் உண்மையான வீரம் ஆம் நான் வீரத்தை பற்றியே விவாதிக்க வந்துள்ளேன் வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியம் வீரம் தானே வெல்வது மட்டுமே வீரம் அல்ல நிகரிலான எதிர்த்து நிற்பதும் வீரம் தான் தோல்வியோ வெற்றியோ ஆனால் என்னால் முடியும் என்று தோல்வியோ வெற்றியோ ஆனால் என்னால் முடியும் என்று இப்பட்டிமன்றத்திற்கு பேச வந்திருப்பதே ஒரு வீரம் தானங்க ஐயா வெற்றிக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இலக்கு தான் பணம் புகழ் பதவி என எதுவுமே இல்லை என்றாலும் ஒரு இலக்கினை நிர்ணயித்து நம்மால் சாதிக்க முடியும் என்ற மன தைரியம் தானே வீரம் ஆகவே வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியம் வீரம் தானே நடுவர் அவர்களே உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவள் அருணிமா சின்ஹா மூன்று வயது தன் தந்தையை இழந்து இருபத்தி ஓரு வயது வரை பல போராட்டங்களையும் இன்னல்களையும் கடந்து வந்தவள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் ஒரு சம்பவம் இவளின் ரயில் பயணத்தில் நகை கொள்ளர்கள் நகை கேட்க இவள் கொடுக்காததினால் ரயிலில் இருந்து தள்ளிவிடுகின்றனர் தண்டவாளத்தில் சிக்கி தனது காலை இழந்து விடுகிறாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு பிறகுதான் அவள் தண்டவாளத்தில் இருப்பதை அறிகின்றனர் ஏனெனில் அவள் விழுந்த அவள் விழுந்த பிறகு நாற்பத்தி ஒன்பது ரயில்கள் அவளை கடந்து சென்றிருக்கிறது அடுத்த நாள் காலையில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று சேர்க்கின்றனர் உயிர் பிழைப்பார்களா மாட்டார்களா என்ற நிலையில் கால் எடுத்தால்தான் உயிர் பிழைப்பார்கள் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர் அவளின் காலை எடுத்துவிட்டு செயற்கை காலை பொருத்துகின்றனர் எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலைகள் வருந்தாலும் அதில் இருந்து என்னால் மீண்டு வர முடியும் என்ற மன தைரியத்துடன் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறி நம் இந்திய கொடியை நட்டு பெருமை சேர்த்த வீர பெண்மணி அவர்கள் பல தடைக்கற்கள் வந்தாலும் சாதித்தே ஆக வேண்டும் என்ற மன தைரியத்துடன் சாதித்த வீர பெண் அருணிமா சின்னா பேரை சொல்லாம போயிட்டீங்களோ நினைச்சு அருணிமா சின்கான பதிவு பண்ணலை என்று சரி சரி நன்றி நன்றி முதல் இந்திய பெண்மணியாக எவரஸ் சிகரத்தில் நம் இந்திய கொடியை நாட்டினார் இந்த வீரதிர செயலுக்கு காரணம் என்ன நடுவர் அவர்களே கல்வியா இல்லை செல்வமா இல்லை இல்லை அவளின் மன தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் தானே ஆகவே வெற்றி பெறுவதற்கு இன்றியமையாததாக இருப்பது வீரம் தானே நடுவர் அவர்களே நாம் வரலாற்றை திருப்பி பார்த்தால் கல்வி இல்லாமல் சாதனை படைத்தோரும் உள்ளனர் செல்வம் இல்லாமல் சாதனை படைத்தோரும் உள்ளனர் ஆனால் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் சாதனை படைத்தோர் எவரேனும் உள்ளனரா இதிலிருந்தே நமக்கு நன்றாக புரிகிறது அல்லவா நடுவர் அவர்களே எது அவசியம் என்று ஆயிரம் தோல்விகள் வந்தாலும் தன் இலக்கை அடையும் மன தைரியம் ஒன்றே போதும் வெற்றி பெற என்பதற்கு சான்றாக இருக்கும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அன்று சில தோல்விகளிலேயே தன்னம்பிக்கை இழந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் உலகமே இருளில் மூழ்கி இருக்கும் அச்சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் வேறு யாராவது இருந்திருப்பார்கள் அந்த தன்னம்பிக்கை தானே மின்விளக்கு கண்டுபிடிக்க அடிப்படையாக இருந்தது ஆப்ரஹாம் லிங்கனின் ஆப்ரஹாம் லிங்கனின் கதை அனைவருக்கும் தெரியும் சாதாரண செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியின் மகன் பல தோல்விகளை முறியடித்து ஒரு நாட்டுக்கே அதிபராக உயர்ந்தார் வாழ்வில் வெற்றி பெற மிக முக்கியம் செல்வம் அல்ல சாதாரண மனிதர்கள் கூட மன தைரியம் இருந்தால் சாதனை படைக்கலாம் கார்கில் போரில் உயிர் துறந்த சரவணின் தாயாரிடம் பத்திரிகையாளர்கள் பேட்டி எடுக்கின்றனர் ஒரே மகனான சரவணனை போரில் இழந்த உங்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என கேட்டபோது இந்தியாவை காப்பாற்ற போருக்கு இன்னொரு மகனை கொடுக்க முடியவில்லை என வருந்தினால் அத்தாய் அத்தாயின் மன தைரியம் தான் எவ்வளவு 
ஆனால் இன்றோ சில நீட் தேர்வில் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண் கிடைக்காததினால் தன் உயிரையே மாய்த்துக் கொள்கின்றனர் கல்வியும் செல்வமும் இருந்தாலும் வீரம் என்ற தன்னம்பிக்கை இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் சாதனைகளை மட்டுமல்ல வாழ்க்கையே இழந்து விடுகிறோம் ஆகவே வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியம் வீரம்தான் என கூறி என் வீர உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி நன்றி அற்புதமா பேசினீங்க சரவணன் அவர்களை மேற்கோள் காட்டினீங்க அருணிமா சின்கா அருணிமா சின்கா வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து பல பேச்சாளர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையாகவே வந்து அருணிமா சின்கா மிகப்பெரிய சாதனை பெண் தான் நானும் இந்த ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அருணிமா சின்கா பத்தி ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு பேச்சாளர் இருபத்தி மூணு ரயில விடுறாங்க அருணிமா சின்காவுக்கு ஒரு பேச்சாளர் நாப்பத்தி ரெண்டு ரயில் ஏறுனிச்சுங்கிறாங்க ஒரு பேச்சாளர் ஏழு ரயில் ஏறுனிச்சா எத்தனை ரயில் தான் ஏறுனிச்சு அப்படிங்கிறத எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒரு ஆய்வுல இறங்குனேன் அது உண்மையா என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா நாப்பத்தி ஒன்பது ரயில் ஏறுறது இம்பாசிபிள் அது ஒரு ரயில் ஒரு ட்ரெயின் ஏறினாலே போதும் சொன்னோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதை பேசினாலும் அதில் நம்ம முதல்ல ஒரு தெளிவு பெற்று பேச வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நபர் பெருவார்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி நான் சொல்வது சரிதானே நடுவர்கள் பொழைச்சுப்பாங்க அவங்களை பத்தி கவலையே இல்ல இப்ப இதற்கெல்லாம் வந்து இப்ப பதில் சொல்லணும் இப்ப எப்பொழுதுமே கிரிக்கெட்டா இருக்கட்டும் இந்த கடைசி பேட்ஸ்மேனுக்குதான் ஒரு நெருக்கடியான சூழல் இருக்கும் ஏன்னா அந்த டீம் வந்து கரை சேர்க்கிறதே அந்த கடைசி ஆளா தான் இருப்பாங்க அது மாதிரி இப்ப இந்த மூன்று தலைப்புகளுக்கும் மூன்று மூத்தவர்கள் ரொம்ப வயதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க இந்த தலைப்புல இப்ப இது பண்ண போறாங்க கல்விங்கிற தலைப்புக்கு நிறைவா பேச போறது ஜே கே அண்ணா ஜே கே அண்ணாவை பத்தி சொல்லணும்னா நான் இவ்வளவு நாள் அவருடைய வாட்ஸ்அப் டிபில தான் பார்ப்பேன் ஏதோ நெய் விளம்பரத்துல வர மாதிரி இருப்பாப்ல யாரு இவங்க ஒரு வேலை ஏதோ விளம்பரத்துல நடிப்பாங்க போல அண்ணா வச்சிருக்காரு போல அப்படின்னு நினைச்சேன் இன்னைக்குதான் அவர் வந்து காணொலியில பாக்குறேன் காணொலியில பார்த்தோன்னே நானே சாக் ஆயிட்டேன் இவ அண்ணன் பாக்கையில அந்த சீனியர் ஜெர்னலிஸ்ட் அர்ணாப் கோசாமி மாதிரியே இருந்தாரு நானும் போனா நானும் ஒருவேளை அர்ணாப் கோசாமி தான் வந்து நிக் நேம் ஜே கேன்னு வச்சிருக்காரா இல்ல ஜே கே தான் அர்ணாப் கோசாமின்னு வந்து சேனல் நடத்துறாரா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்து இவரா அவரான கன்ஃபியூசன்ல இருந்தேன் அப்புறம் ஜே கே வேற அர்ணாப் கோசாமி வேற அப்படின்னு முடிவாயிடுச்சு ஆஹ் வாங்க மரியாதைக்குரிய ஜே கே அண்ணா வந்து கல்வியே வெற்றிக்கு தேவை என்று உங்களுடைய அணியின் நிறைவான பேச்சாளர் உங்கள் அணிக்கு சாங்கான பாயிண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் கல்வி மட்டுமே எல்லாருக்கும் தீர்ப்பு அப்படின்றதுதான் இப்ப இருக்கிற இங்க எல்லாருமே ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கும் இந்த ஐம்பது பேருமே அதை நோக்கிதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதை இருந்தாலே போதும் செல்வமும் தானா வரும் வீரமும் தானா வரும் கல்வி இல்லாம இது ரெண்டுமே வராது இருந்தாலும் நினைக்காது கேடில் விழிச்செல்லும் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றவை நான் 
எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு பட்டிமன்றத்திலையும் சரி ஒரு ஸ்கூல்லையும் சரி காலேஜ்லையும் சரி எல்லாத்துலையுமே அவருடைய குரலை வந்து பயன்படுத்துறோம் இல்லைங்களா அது மட்டும் இல்ல ஒரு வீரத்தை வர வைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு மன்னன் எப்படி அரசாள வேண்டும் ஒரு அரசாங்கம் எப்படி நடக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் ரெண்டாயிரத்தி வருஷம் வருஷம் முன்ன சொன்ன ஒரு கல்வி மான் அவரு சொல்றது தானே இன்னைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் என்ன சொன்னார் அந்த குரலோட அர்த்தம் என்ன அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் என்பது கல்வி செல்வமே மற்றைய பொன் பொருள் மண் எல்லாமே வந்து ஒருவனுக்கு சிறந்த செல்வம் ஆகாது அப்படின்னு திட்டவட்டமா சொல்லிட்டாருங்க இது ஒன்னே போதும் கல்வி தான் எல்லாத்துக்குமே சிறந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சோம் அவரே என்ன பண்ணாரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்ல முதல் குரல் என்ன வச்சாரு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதுக்கு மேல ஏதாச்சும் இது வேணுமா இந்த டிபேட்டை இனிமே வேணுமான்னு யோசிக்கணும் அடுத்தது நம்ம ரஞ்சித் தம்பி நல்லா சொன்னாரு காலேஜ் நடத்துறவங்கலாம் வந்து பணம் வச்சிருவோம் தானே காலேஜ் நடத்துறான்னு கரெக்ட் தான் தம்பி அவன்லாம் பணம் வச்சுட்டு காலேஜ் ஏன் நடத்துறான் தெரியுமா காலேஜ் நடத்தினாதான் நிறைய பணம் வரும்னு அவனுக்கு தெரியும் காலேஜ்ல தான் பணத்தை போடுவாங்க கல்விக்கு தான் முக்கியத்துவம் மக்கள் கொடுப்பாங்க ரெண்டே ரெண்டு தான் மக்கள் வந்து பணத்தை பத்தியே கவலைப்பட மாட்டாங்க ஒண்ணு ஹெல்த் ரெண்டாவது எஜுகேஷன் இது ரெண்டும் வந்து இல்லைன்னா மனுஷனே இல்லைன்னு இப்போ அந்த காலகட்டத்துல தான் இப்போ இருக்கும் அதனாலதான் அவங்களுக்கே தெரியும் கல்வியை வச்சுதான் நம்ம செல்வத்தை காக்க முடியும் அதுதான் அது அது மட்டும் இல்ல இப்ப சீட்ஸ் போல தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன <laughs> வீட்டுல உட்காந்துட்டு அப்ப அந்த காலத்துல வாட்ஸ்அப்பும் கிடையாது என்ன பண்ணிட்டு போறோம் தெரியல ஆஹ் நந்தினி பில்கேட்ஸ் அம்பானி பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க எத்தனை பேர் அம்பானியை பத்தி பாராட்டிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு அம்பானி பொருளை யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு இந்தியால திட்டிட்டு இருக்காங்க உலகத்துல ஒரு பத்தாவதுல பெரும் பணக்காரர்னு மத்தவங்க எல்லாம் சொன்னா கூட நம்ம கண்ட்ரில மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு எல்லா கண்ட்ரிலயும் வந்து அவங்க ஊர்ல பணக்காரன் எவனாவது இருந்தாங்கன்னா ஆஹ் பரவாயில்ல எங்க ஊர்ல இவன் பெரும் பணக்காரன் அப்படின்னு பாராட்டுவாங்க நம்ம ஊர்லதான் முதல் கேள்வியே இவனுக்கு எப்படி பணம் வந்ததுன்னே தெரியலையே கண்டிப்பா ஏதோ பயங்கர ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கான் பணக்காரனாலே ஃப்ராடு காரன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து அம்பானிய வந்து இந்தியாக்குள்ள மட்டும் ஒன்னா தெரியலாம் ஆனா ஒரு நடுத்தர குடும்பத்துல இருந்து சுந்தர் பிச்சைன்னு ஒருத்தர் கிளம்பி அமெரிக்காவுக்கு தான் வந்தாரு அவர் இந்தியால கூட இல்ல இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா சுந்தர் பிச்சைனா யாருமே தெரியும் நீங்களோ இல்ல உங்க குடும்பம் மட்டும்தான் செழிப்பா இருக்கும் கல்வி வச்சிருந்தா இந்த சமுதாயமே செல்வமா இருக்கும் சமுதாயமே முன்னேறும் கற்றோருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு அதுதான் உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க கல்வி வந்து பணம் அதாவது ஆழ மரத்துக்கு சமமானது நிச்சயமாக வளர்ந்து பல பேருக்கு நிழல் கொடுக்க கூடாது செல்வம் வந்து பண மரம் போல நல்ல ஐட்டா வளரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா ஒருத்தருக்கு தான் நிழல் கொடுக்கும் அது மேல யாருக்குமே நிழல் கொடுக்காது அடுத்தது தெரியுங்களா செல்வத்துக்கு இருக்கிற ஆபத்து ஒரு காத்து அடிச்சா விழுந்து தரமட்டம் ஆயிடும் அடுத்து வீரம் வந்து வேலி கட்டுறான் மரம் மாதிரி முள்ளு இருக்கும் யாருமே தெரியாது நல்லவனையும் கீறி விட்டுரும் கெட்டவனையும் கீறி விட்டுரும் ஒரு அந்த இடத்த சுத்தம் படுத்தினா முதல்ல அழிக்கிறது அதெல்லாம் அழிச்சிருவாங்க அதனால கல்வி இல்லாத வீரம் கண்டிப்பா வந்து அது வந்து ஒரு அழிவு நோக்கி போயிடும் அதே போல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா கல்வி வந்து ஒரு அழகான நதி அது ஊர் ஊரா போய் எல்லாருக்கும் பலனை கொடுக்கும் செல்வம் வந்து ஒரு ஏரி அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஊருக்கு தான் பலனை கொடுக்கும் வீரம் ஒரு காட்டாற்று எதுன்னே தெரியாது எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு போயிடும் இதுதான் வந்து இது மூணுத்துக்கும் ஒரு உதாரணம்னே சொல்லுவேன் அதனால கல்வி இருந்தால் மீதி இரண்டும் தானாக வரும் கல்வியால மட்டுமே அதை காப்பாற்ற முடியும் அதை இழந்தாலும் திரும்ப பெற முடியும் என்று கூறி கல்வியே ஒரு வெற்றிக்கு மிக மிக அவசியம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஜே கே அண்ணா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஒரு நபர் இருக்கிறார் நீங்க இந்த மரங்கள் எல்லாம் கம்பேரிசன் பண்ணிட்டீங்க ஆழ மரம் இருக்கு பண மரம் இருக்கு வேலிங்க வேலி எல்லாரையும் கீரும் அப்படின்ட்டீங்க இப்போ உங்களை கீரணும் அப்படிங்கறதுக்காக வாக பிரசாத் அண்ணா இப்ப ஜே கே அண்ணாவுடைய பேச்ச உடைச்சு அண்ணா சொல்லிட்டாரு ஆழ மரம் என்பது கல்வி எல்லாருக்கும் நிழல் கொடுக்கும் ஆனால் செல்வம் என்பது பனை மரம் ஒரு ஆளுக்கு தான் நிழல் கொடுக்கும் இருக்காரு வாங்க பிரசாத் அண்ணா வெற்றிக்கு தேவை செல்வமே 
எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இவங்க எல்லாம் ரொம்ப இன்னும் பல காலத்திலே இருக்காங்க இன்னும் இன்னும் அப்டேட்டே ஆகலை இந்த பாத்ரூப் சிஸ்டம் இருக்கும்போது மேபி திஸ் இஸ் ட்ரூ கல்வி தான் பெஸ்ட்டு இன்னும் அதுதான் தேவைன்னு நவ் வி ஆர் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டு எல்லாமே காசு மணி அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சின்னு அப்படின்ட்டு எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் உட்காந்துட்டு தே டாக்கிங் அபவுட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இவங்க சொன்னாங்க தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தௌசண்ட் ஐ மீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இன்னும் ஆல் தட் அதெல்லாம் ஓல்டு த நியூ இஸ் மணி ரைட் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன் நீங்க அந்த பாயிண்ட் டச் பண்ணீங்க பட் நான் பயந்துகிட்டே இங்க இருந்தேன் எங்க நான் சொல்ல வேற என்ன பாயிண்ட் நீங்க சொல்லிடுவீங்களோன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வேலை இன்னைக்கு போகல நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து வெற்றி அடைஞ்சு அடைஞ்சிட்டாரா இல்லையான்னு தீர்மானிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆசிட் டெஸ்ட் என்னன்னா கல்யாணம் போது பொண்ணு கிடைக்கணும் யாருக்கு பொண்ணு கொடுப்பாங்க நான் வந்து ஒரு நல்லா படிச்சிருக்கேன் நான் இந்த ஓட் எவர் டிகிரி படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா பொண்ணு கொடுத்துருவாங்களா முதல்ல என்ன கேட்பாங்க பொண்ணோட அப்பா சரி மாப்பிள்ள என்ன பண்றாரு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாரு சரி படிச்சுட்டு வேலை செய்யறாரா சரி அது ஜாப் பர்மனன்ட் ஜாபா அதெல்லாம் கேட்பாங்க தொழில் பண்றாரா எவ்வளவு இன்கம் வருது எப்படி பிசினஸ் ஓடிட்டு இருக்கு அகைன் மணி செல்வம் ரைட் செல்வம் இல்லாம இல்லாட்டி யாரும் பொண்ணே கொடுக்க மாட்டாங்க அது செல்வம் அது எஜுகேஷன் இருந்தாலும் கிடையாது நீங்க ஐஐடியில படிச்சிருந்தாலும் சரி பிஹெச்டி இருந்தாலும் சரி டசன்ட் மேட்டர் இன்கம் ஜீரோ இருந்தா யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க பிரசாத் காரணம் என்ன தெரியுங்களா உங்க காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் செட்டில்டு ஆனீங்க ஆனா எங்க தலைமுறையில செட்டில்டு ஆனா கல்யாணம்னே சொல்றாங்க இப்ப வந்து வீடு இருக்கா கார் இருக்கான்னு கேக்குறாங்க அதனாலதான் நல்ல வேலை இன்னைக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இப்பன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பான் ஓகே சோ இப்ப வந்து நம்ம வீரத்துக்கு வருவோம் இப்ப ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஃபுல்லா தம் நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க பொண்ணை கொடுங்க நான் பொண்ணை வந்து இந்த சினிமா டைலாக்ல மாதிரி நான் நெஞ்சல வச்சு காப்பாத்துறேன் அங்க வச்சு காப்பாத்துறேன் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்ன யாரோ கொடுப்பாங்களா பொண்ணு சத்தியமா கிடையாது ரைட் சோ சோ தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் தேர் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் கல்வி இது சரஸ்வதிக்கு எத்தனை கோயிலுங்க இருக்கு இந்தியால அதே வந்து நீங்க லக்ஷ்மிக்கு பாருங்க எத்தனை கோயில் இருக்கு நீங்களே கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் உங்களுக்கு விட்டுறேன் நீங்க ரிசல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து நான் வந்து ஐ அகைன் நான் கரண்ட் ட்ரெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஐ மேன் அஸ்ட்ராலஜர் ஆல்சோ ரைட் ஸோ நிறைய பேர் கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க வந்தா அவங்க கேட்கறது என்னன்னா வேலை எப்ப கிடைக்கும் ஹவு மச் மணி என்னோட ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் என்னன்னு கேட்கறாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் யாருமே வந்து எனக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஆர் என்னோட ஜானம் ஆர் நாலேஜ் எப்படி இருக்கு அதை வந்து எப்படி வளர்க்கறதுன்னு யாரும் என்னை வந்து கேட்கறது கிடையாது ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு எனக்கு காசு எப்ப வரும் நான் பணக்கார ஆகும்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுமா அதுதான் கேட்கறாங்க ஓகே இப்போ அனுதர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வீரம் சொன்னாங்க கான்பிடன்ஸ் சொன்னாங்க இல்லையா டூ தௌசண்ட் லெவன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந் த வேர்ல்ட் கப் ஹோல் இந்தியா செலிப்ரேட்டட் அதே வருஷம் கபடி உமன்ஸ் வேர்ல்ட் கப்ல நம்ம ஜெயிச்சோம் பட் அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து ஹோட்டல் இருந்து செக் அவுட் பண்ண முடியல செக் அவுட் பண்ணு நம்ம இந்தியன் வாட் எவர் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் பெடரேஷன் தே டிட் நாட் பே த பில்ஸ் அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து கப்போட தே வர் வெயிட்டிங் இன் த லாபி ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் டு கிளியர் த பில்ஸ் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் சாரி அந்த அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாக்க அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு கூட்டு போறதுக்கு ஒரு கன்வீன்ஸ் கூட கிடையாது ஒரு taxi illa edhume illa they were asked to stand on road for them to catch their own auto rickshaws selapala nadandhe poirukanga so veeram veera thode jeichaanga what is the use nothing selvam only has to come there right so that is one thing and another thing ipo nama jk sir sonnaru idu vandu aalamaram ellarukku nelu kodukum apdi ipdi nalla sollite okay simple selvam irukrava படிச்ச நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்கறான் சார் கான்பிடன்ஸ் இருக்கிறவன் நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்கறான் சார் அவனுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது ஓகே பட் ஹீ இஸ் எம்ப்ளாயிங் ஹீ இஸ் ஜெனரேட்டிங் மோர் ஜாப்ஸ் படிச்சவன் வந்து ஹீ கேன் சப்போர்ட் ஒன்லி ஹிஸ் ஃபேமிலி பட் அதே மணி இருக்கிறவன் ஹீ கேன் சப்போர்ட் மெனி பீப்புள் 
right apram and another important thing i just want to say is uh, <coughs> success vand ellarume vand or fixed or destination maari dhaan pesittu irukinga success vand is not a destination there is no full stop it is a journey ipo kalvi indradhu vand or the college degree edha padichittu they think mentally their education is over but success vand it's a journey life la odite irukkom nanu odite irukken jegam odite irukkara ramakrishnan uncle odite da irukkar we are all still running right so success is a journey after some point this money only will drive you to reach your uh, uh, you know to keep your journey alive okay apra vand again the same thing uh, uh, college in the toppers college first school first districts first adalla solrom adalla the education institution varikum da adu velle vandutanga na nothing everybody is same all right adu topper aanalum seri na just pass aanalum seri everybody is doing the same job everybody is doing the same thing right appra inno na sonnaare kalvi vand is uh, uh, you know uh, uh, indisposable abdin sol yeah that is true but again and the kalvi which you want to help people or grow people right no 10 perukku vaala kodukona pannona naka you need money you need to become an entrepreneur right so entrepreneurship ponona you need money you need funding ipo adanal dhan vcs irukanga venture capitalists banks adala irukanga you need money right appra inno na sonna rich people nale fraud nu yeah maybe some people are like that but not everybody is like that right ipo vandu say for example <coughs> uh us uh, us like the top 100 uh, billionaires eduthukitinga uh, illaya i mean the billionaires the richest people uh. in us 614 billionaires are there with 2.9 trillion dollars as their net worth and you know what is india's economy india's economy is 2.2 or 2.8 trillion dollars which is almost equal or less than the top all the billionaires of us okay so again another example na solran romba current jk and mohan should like it okay indian prime minister mr narendra modi avar enna solrar 5 trillion dollar is the goal by 2022 2024 forget about that year 5 trillion dollar is the goal avaru vandu sollaliye naaga vandu i will create 10 crore graduates in a year sollaliye based on 2011 census right india la the graduates are 8.15% which is 68 million avangala than graduates 8.15% okay avaru solliruklom illaya if kalvi dhan sirundadunna and 8.15% i will increase it to 20% solliruknume sollaliye so that means money selvam is what is more important to it right appra innona வீரம் வந்து யா இந்த செல்வம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு அந்த கான்பிடென்ஸ் வந்துடும் நீங்க பாருங்களேன் ரிச் பீப்புளோட அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் பாருங்க யூ வில் நோ திஃபரன்ஸ் ஹவு கான்பிடென்ட் தே ஆர் ஸோ அதுக்காக நீங்க வந்து திருப்பி ஸ்பெஷலா ட்ரைனிங்கோ ஓ திருக்குறளோ அதோ இதோ எதுவும் படிக்க தேவையில்லை யூ கெட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி த மோமெண்ட் யூ கெட் த செல்வம் பத்து நூறு படிச்சான போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டிக்லி கான்பிடன்ஸ் வந்து யூ வில் பில்ட் இட் த ப்ராப்ளம் வித் அகைன் இந்த வீரம் பீப்புள் வந்து என்னன்னா தேர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் வீரம் வில் பிகம் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் தே பிகம் அரகன்ஸ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் அகைன் அவங்களுடைய டெவலப்மெண்டே அதுவே குறைச்சிடும் ஓகே ஸோ அது ஒண்ணு இன்னொன்று லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் ரைட் வேக்சின்ஸ் வந்துருச்சு இன்னும் வந்து இந்தியாவில் ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்டில் டிஸ்கஸிங் அபவுட் பிளானிங் அதை வேக்சின் எப்படி கொண்டு வருவோம் அதை வந்து எப்படி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் எப்படி வேக்சினேட் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் பட் வேர் ஆஸ் இன் யூஎஸ் ஆஸ் ஆஃப் எஸ்டர்டே ஆர் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே மோர் தென் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் ஹாவ் பின் வேக்சினேட்டட் வை what is the difference between india and us because india is, uh, is much lower in economy in selvam right 
in us is much more developed much more have money they are able to reach this thing so adu da ipo the kalvi idalla vanda enna theriyuma it is very good in talking in between the four walls in an educational institution adula varikum da sari pottu varum venila vande ninga market ku la vandittu real world ku vandittinga na then you will re- realize the bitter truth that selvam mm-hmm. is what is controlling everything uh, right so uh, um another point is say for example again if this is there in every industry right say uh, even movie industries eduthukonga na producer endra oru oru illati yaarume kediyadu i mean very top legend directors solranga naangale onnume illa sir producer endra oru vande oru panathoda oru table potu producer nu board podlaati naanga director kediyadu actors kediyadu music directors kediyadu yaarume kediyadu stunt people kediyadu yaarume kediyadu without a producer producer is the uh, most important person again we are seeing nowadays etana movies are not uh, getting released because of financial reasons in the i mean kalvindra and the industry i am just i'm equating it as a skill right so the hero go or hero you know or anybody else avangalaude skill use panni release panna mudiyadhu illaye avula edukku i will just give one uh, one very good example 2010 or whatever vishwarupam 1 movie right kamala sen is a very great actor ulaga nayagan ella solrom ella pandrom vishwarupam couldn't be released but finally <laughs> after the money alla arrange pannadukku appo release panna mudinjathu right so this is i can go on in giving examples in every industry in every field you know but i have put the time and the 3 to 4 minutes than sollirukanga adanal i'm just uh, wrapping up uh, um, right so i think yeah yeah so th- these are the thing things right so selvam rules that is the fuel nama ranjit sonna madri that keeps alive because success is a journey is not a destination where you reach and then say claim i i have become success no it is a journey so vibe kuttarku romba nandri thank you very much sorry na adhe english la pesirpa i'm <laughs> uh, thank you sorry nandri nandri prasad thanna unmayagave அவருடைய செல்வம்ங்கிறதுக்கு ஜே கே அண்ணாவுக்கு பதில் சொல்லி மறுத்து ரொம்ப அழகா பிஎம் முத கொண்டு இழுத்து நான் அப்பவே நினைச்சேன் இவர் சில்லறையிலே செடியை முளைக்க வச்சிருக்காரு கண்டிப்பா ஏதாவது பண்ணுவாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் அவரால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டாரு சில எக்ஸாம்பிள் காட்டினாங்க இவங்க வந்து ஒருத்தவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க ஏன் வந்து நாங்க ஒரு கோடி பட்டதாரிகளை வந்து உருவாக்கவும் அப்படின்னு அறிவிக்கல அவங்க வந்து மணியை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்ம பிரசாத் என்ன சொல்றோம் யாருக்கு எது தேவையோ அதுலதான் கவனம் இருக்கும் அது வேற விஷயம் நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் ஆஹ் இப்ப உண்மையாவே பிரசாத் தான் நான் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன கதை ஞாபகம் வந்துச்சு ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் மோகனா நான் ஒரு சின்ன கதை தான் சொல்ல போறேன் உங்க டயத்தை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஒரு 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 படித்த பட்டதாரி ஒரு இளைஞன்னே வச்சுங்கண்ணா நல்ல படிப்போம் ஸ்கூல்ல கல்லூரியில ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜோட வேலை தேடி அலையிறான் எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கல நம்ம படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்காது போல எப்படியாவது நம்ம சம்பாதிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேங்க்ல ஒரு கிளர்க் போஸ்டிங்கு வாண்டட் இது மாதிரி ஆட்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி இல்லை அங்கே போய் அவர் போறாரு அப்போ அந்த மேனேஜர் சொல்றாரு இந்த வேலைக்கு வந்து எங்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணி இருந்தா போதும் நீங்க டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க நீங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லை சார் பரவாயில்ல சார் நீங்க எனக்கு இந்த வேலையை போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு இல்லப்பா நாங்க அப்படி எடுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அது ஒரு பிரைவேட் பேங்க் போல வெளியில வரான் வெளியில வந்து என்ன பண்றேன்னு தெரியாம சரி நம்ம எல்லாத்தையும் வேலை தெரி கேட்கறத விட நம்மளே ஏதாவது விவசாயம் மாதிரி ஏதாவது பண்ணோம்னு சொல்லி ஏதோ கையில இருந்த காசை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்னதா ஒரு நூறு இரநூறு வகை திருவிழா அப்படியே வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்படியே நாலு கொஞ்ச நாள் போகுது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் பருத்தியில போட்டான் இப்படியே கொஞ்ச நாள் போகுது இன்னொரு வகையான ஒரு காய்கறியில போட்டான் திடீர்னு அந்த அந்த ஃபுட்டு அந்த காய்கறி வந்து இந்தியாவில் எங்கேயோ போச்சு அது வேற ஒன்று இல்லை வெங்காயம் தான் அப்போ என்ன அப்போ என்ன பண்ணிட்டான் அந்த வெங்காயத்தை இது பண்ணி வெங்காயம் மண்டி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படியே கொஞ்ச நாள் போகுது தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து இடத்துல அவர் பேரில் வெங்காயம் மண்டி பல லட்சம் ரூபா கொட்டுது 
இப்ப அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணும்ல கம்பெனிக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும்ல அந்த ஆளு போயிட்டு இது மாதிரிங்க நீங்க வந்து எங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து எப்பயாவது மேனேஜர் சொல்லி நீங்க ஏதாவது பேங்க்ல நம்ம கம்பெனி ஓப்பன் பணம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கம்பெனி மேனேஜரும் போயிட்டு ஒரு பேங்க்ல எந்த பேங்க்னா எந்த பேங்க்கு வேலை கேட்டு போனாரோ அந்த பேங்க்கு போயிட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்ப அந்த மேனேஜர் கேக்குறாரு உங்களுடைய ஓனரை நான் எப்படியாவது மீட் பண்ணணுமே அப்படிங்கிறாரு வந்துட்டு தம்பி உங்களை எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்ககிட்ட அந்த கிளர்க்கு வேலை கேட்டு வந்தேன் அதனாலதான் நீங்க அதுக்கு நான் டிஸ்குவாலிஃபை பெண்ணு வெளியில அனுப்பிட்டீங்க ஓ அதுக்கப்புறம் நீங்க பெரிய கம்பெனியில சேர்ந்து பெரிய வேலை பார்த்து பெருசா சம்பாதிச்சு செட்டில் ஆயிட்டுங்களா நான் அதுல இருந்து நான் படிச்ச படிப்புக்கு வேலை தேடல சொந்தமா வேலை பார்த்து வெங்காயம் விட்டுட்டேன் அதனால நீங்க பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆயிட்டேன்னாரு அது மாதிரி செல்வத்தை நம்பி எப்படியாவது சம்பாதிச்சு பெரிய ஆள் ஆனவங்க இந்த நாட்டுல நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல சேலம் மாறார் பிரியாணி சின்ன ரோட்டு கடையில ஆரம்பிச்சவர் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல எத்தனையோ இடத்துல சேலம் மாறார் பிரியாணின்னா தெரியுது திருப்பூர் காட்டன் சேலத்துக்கு பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இளம்பிள்ளைங்க ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த பருத்தி செடியில வர நூல் எடுத்து வீட்டுல நெய்து இந்த மாதிரி சில்லறை வியாபாரம் பார்த்தவங்க இன்னைக்கு எண்ணற்ற இடத்துல வந்து ஜவுளி கடை வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி சொந்தமா சொந்த வீட்டுல உள்ள இடத்த வச்சு அதை பெரிய பிசினஸ் ஆக்கி இந்த வாழ்க்கையில சாதிச்சவங்க நிறைய இருக்காங்க பிரசாத் அண்ணா வந்து மிகவும் அருமையா பேசினாரு இந்த பட்டிமன்றத்தின் நிறைவு பேச்சாளராக பேசக்கூடிய வீரமே என்ற தலைப்புல பேசுவதற்காக வாங்க மோகன் அண்ணா வீரமே என்று பேசுவதற்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் மோகனும் இது வந்து பட்டிமன்றத்துல கடைசியா பேசுறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மதியான வேலையில வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு வாக்கிங் போற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நம்ம இவங்களுக்கு இவங்க பேசுனதெல்லாம் அவ்வளவு அபத்தமா பேசியிருக்காங்க இவங்க பேசுனதுக்கு பதில் சொல்லியே நம்ம தயாரிச்சு வச்சிருக்கிறதெல்லாம் பேசாம போயிருவோம் பயமா இருக்குங்க அதுக்கே நாலு நிமிஷம் பத்தாது இவங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு அதனால எனக்கு ஒரு நாலு நிமிஷம் சேர்த்தி கொடுங்க இன்னைக்கு தலைப்பு என்னங்கய்யா இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து வெற்றிக்கு மிகவும் அவசியமானது கல்வியா செல்வமா வீரமா இவ்வளவுதான் அத நம்ம வேற ஒரு கோணத்துல பார்த்தா இன்னமே ஒரு அது தெளிவு கிடைக்கும் கல்வி செல்வம் வீரம் இந்த மூணுல எது ஒண்ணு கொஞ்சம் கூட இல்லாம வெற்றி கிடைக்காதோ அதுதான் மிகவும் அவசியமானது இங்க எல்லாமே வேணும் ஆனா அந்த எது முக்கியமான ஒரு அவசியமான ஒரு பொருள் அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பேசுறோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சியாட்டல் கோஸ்டியும் ஃப்ரீமான் கோஸ்டியும் நிறைய சொன்னாங்க அதுல பிர பிரசாத் அண்ணா சொன்னாரு மோடி சொன்னாராம் நம்ம இந்தியாவை வந்து அஞ்சு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியா வந்து உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதே மோடி தான் சொன்னாரு நம்மளோட மிலிட்ரி ஸ்பெண்டிங்கையும் வந்து அதிகப்படுத்தணும்னு ஏன் வீரம் நம்மளோட நாட்டோட வீரம் வந்து நம்ம பாதுகாப்புக்கு முக்கியம்ன்றதுனால தானே அதை சொன்னாரு வெறும் பொருளாதாரத்தை வச்சு மட்டும் வாழ்ந்துருக்கலாம் இல்ல அடுத்தது இன்னொன்னு சொல்றாரு அஹ் கல்யாணம் ஆகுறத பத்தி சொன்னாரு காசு இருந்தாதான் கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் சரி ஆஹ் காசு வேணும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தன்னம்பிக்கை ரொம்ப வேணும் ஏன்னா இல்லைன்னா கல்யாண வாழ்க்கை டப்பா டான்ஸ் ஆடிடும் அது வந்து நம்ம பிரசாதனை நம்மளை விட வந்து சீனியர் அதுல அதை சொல்லாம முட்டா இருப்பாவோம் சரி அடுத்ததுக்கு போவோம் ஜெய்கே என்ன கல்வி வந்து வச்சுதான் வீரம் வருதான் சரி நம்ம எல்லாருமே இங்க வந்து இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் கான்பிடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன் டிகிரியை மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுருக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்ப வந்து கான்பிடன்ஸ் வேணும் அது ஒரு வீரம் தானே அது வேணும்ன்றனால தானே நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் சரி இதெல்லாம் பரவாயில்ல நம்ம யோகா பாலாஜி தம்பி ஒண்ணு சொன்னாரு அதாவது ஈரோட்டு காரண்டே சக்தி மசாலா கம்பெனியை பத்தி பேசினார் அவரு அதாவது அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன்னோட தன்னம்பிக்கையினால மேல வந்தவர் தான் சக்தி மசாலா ஓனர் சாந்தி துரைசாமி அப்படி வந்தவரு கல்வி இருந்திருந்தா இன்னும் மேல உயர்ந்திருப்பான்னு சொன்னாரு ஆல்ரெடி அவர் வெற்றி படிக்கட்டுல தான் இருக்காரு அதுக்கு மேல உயர்றதுக்கான ஒரு வழிய தான் அவர் சொன்னாரு வெற்றி பெற்றவர் கூட்டு வந்து வீரத்தால வெற்றி பெற்றவர் கூட்டு வந்து நம்ம வந்து சொல்ல வைக்கிறீங்க நீங்க இத என்ன என்ன இதுல இருக்கு சரி நம்ம நம்ம தயாரிச்சு வச்சிருக்க மேட்ருக்கு போவோம் வெற்றின்ற சொல்ல வந்து எல்லாருமே வந்து இங்க தனி மனித வெற்றியா மட்டும்தான் பார்த்து பேசினாங்க ஒரு ஒரு குழுவோட வெற்றியாவோ இல்ல வந்து ஒரு நாட்டோட வெற்றியாவோ இல்ல ஒரு சமூகத்தோட வெற்றியாவோ வந்து யாருமே பாவிச்சு இங்க
கல்வியா செல்வமா வீரமான்னு தெரிஞ்சிடும் முதல்ல நம்ம வந்து இப்போ உலகமே வந்து அல்லோல போட்டுட்டு இருக்கு கொரோனானால ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் கடந்த ஒரு வருஷமா நம்ம நம்மனால வந்து எதுவுமே செய்ய முடியல இந்த வெறும் கொரோனா தொட்டுனால மட்டும்தான் அவதிப்பட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் ஒரு தடுப்பு மருந்து கிடையாது இப்பதான் வந்திருக்கு கடந்த ஒரு வருஷமா நம்ம காசு இருந்தது படிப்பு இருந்தது ஆனா நம்மளால சுதந்திரமா வெளியே நடமாட முடிஞ்சுதா இது வந்து கல்விக்கும் செல்வத்துக்கும் கிடைச்ச வெற்றியா அடுத்தது அதே கொரோனா காலத்துல ஒரு தொண்ணூத்தாறு வயதுடைய ஒரு ஏழை முதியவர் தொற்றுல இருந்து மீண்டு வந்திருக்காருன்னா அது அவரோட மன தைரியத்தினால தானே அது ஒரு வீரம் தானே அவருக்கு அது வீரத்தினோட வெற்றி தானே அது ஆஹ் காசு இருந்தனால வந்தாரா அந்த ஏழை முதியவர் இல்ல வந்து அவருக்கு படிப்பு இல்ல படிப்பு இருந்ததுனால வந்தாரா இல்ல இல்ல அவரோட மன தைரியம் மீண்டு வந்தார் அவ்வளவுதான் அடுத்தது ஆஹ் இப்போ இந்திய அரசாங்கமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு மாதங்கள் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா தேதி ஞாபகம் இல்ல மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் முன்கள வீரர்களுக்கும் மலர் தூவி மரியாதை செஞ்சது ஏன் அவங்க படிச்ச படிப்புக்கா அவங்க வாங்கின எம்பிபிஎஸ் டிகிரிக்கா இல்ல அவங்க கிட்ட இருக்க காசுக்கா ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு தான் அவங்களுக்கு அந்த மரியாதை கிடைச்சது தியாகம் தியாகம்ன்ற வீரத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட மரியாதை தான் அது அது வந்து வீரத்தோட வெற்றி தானே அது ஏன் அதெல்லாம் தெரியாதா சரி ஆஹ் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் நிறைய பேர் பேசினாங்க நந்தினி கூட வந்து தடுப்பூசி பத்தி பேசினாங்க பில் கேட்ஸ் வந்து காசு கொடுத்தாராம் தடுப்பூசி தயாரிக்கிறதுக்கு அவர் இப்பதான் காசு கொடுத்தாரு ஒருத்தர் இருபது வருஷமா தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உழைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்கள பத்தி நமக்கு தெரியவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் ஐரோப்பாவில ஒரு சாதாரண கசாப்பு தொழிலாளி மகளா பிறந்து இன்னைக்கு இந்த வருடம் நோபல் பரிசு பெற கூடும்னு பேசிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்மணி தான் அவங்க அவங்க யார் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது வருஷத்துல அறிவியல் மேல உள்ள ஒரு ஆர்வத்தினால ஆரணின்ற ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அது ஒரு உயிரியல் தொழில்நுட்பம் அதுல ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க கடந்த இருபது வருஷமா ஆறு முறை தோற்று பல அவமானங்களை சந்திச்சு ஆராய்ச்சி நிதிக்காக பல கதவுகளை தட்டி கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல சிந்தட்டிக் எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்ற ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு உலகமே சொல்றாங்க இப்போ பிரிட்டன்ல வந்து தடுப்பூசி போட ஆரம்பிச்சாச்சு ஆஹ் யூஎஸ்ல தடுப்பூசி போட ஆரம்பிச்சாச்சு முதல்ல ரெண்டு கம்பெனி ஃபைசர் மொடோனா ரெண்டுமே வந்து இந்த எம்ஆர்என்ஏ டெக்னாலஜி மூலியமா தான் வந்து இந்த தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த 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 தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஒரு ஐரோப்பாவை சேர்ந்த ஒரு பெண் அவங்க பேர் வந்து கேட்லின் கரோக்கி அவங்க தன்னோட விடாமுயற்சினால அவங்க ஒவ்வொரு அவமானத்தையும் தாண்டி அவங்க வந்து அந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து அவங்களோட விடாமுயற்சி கிடைச்ச வெற்றி இல்லையா சரி அடுத்தது வருவோம் ஆஹ் இவங்க சொன்னாங்க அம்பானி ஆஹ் பேரை சொன்னா ஊருக்கே தெரியும் அப்படின்ட்டு ஏன் காந்தி பேரை சொன்னா கூட தான் ஊருக்கே தெரியும் ஏன் காந்தி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதாமா நந்தினி அதாவது போராட்டம்னா ஆயுதம் வச்சு மட்டும்தான் போராட முடியும்னு நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு காலத்துல அகிம்சைன்னு ஒரு விஷயத்த கையில எடுத்து போராடி இந்திய நாட்டுக்கே சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அது ஒரு வீரத்தின் உச்சக்கட்டம் இல்லையா சரி அதை விடுங்க அது பழைய கதை புது கதைக்கு வருவோம் எழுபது வயசான ஒரு மனுஷன் நான்லாம் எழுபது வயசான ரிட்டையர் ஆகி ரெஸ்ட் எடுக்க போயிருவேன் எழுபது வயசான மனுஷன் ஒருத்தர் இன்னைக்கு நான் கட்சி ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாட்டோட தலையெழுத்தையே மாத்தணும்னு இருக்காரு அது வந்து அவரோட வீரத்தின் எடுத்துக்காட்டு இல்லையா சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் இறுதியா வந்து இப்படி சொல்லி முடிவு செய்யறேன் வாய்ப்பு இருந்தால் மட்டுமே கல்வியை வைத்து வெற்றி பெற முடியும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் மட்டுமே செல்வத்தை வைத்து வெற்றி பெற முடியும் துணிவு இருந்தால் போதும் நண்பர்களை இந்த உலகத்தை வென்று விடலாம் வீரத்தை வைத்து நன்றி இந்த பட்டிமன்றத்தின் நிறைவாக பேசினாலும் எல்லோருக்கும் பதில் சொல்லுமாறு பேசினீங்க ஆட்சி மசாலா அவருடைய இதையும் பதிவு பண்ணி எல்லாருக்குமே அந்த தன்னம்பிக்கை தைரியம் இருந்தா தானங்க வந்து மத்த எல்லாமே கிடைக்கும் மாதிரி நீங்க சொல்லும் போது ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இன்னைக்கு மூணை தொட்டது யாரு அப்படின்னு கேட்டா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீ லாம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்பாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதற்காக அனுப்பப்பட்ட நபர் ஆல்வின் அப்ப அங்க அவருக்கு உதவியா போனவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் 
ஒருவேளை வந்து ஆல்ரின் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை செய்திருந்தால் அவர் வரலாற்றிலும் இந்த சரித்திரத்திலும் ஒரு இடம் பிடித்திருப்பார் காலத்தால் அழியாத ஒரு இடம் பிடித்திருப்பார் ஆனா அந்த நிலாவுல காலை வைக்கிறதுக்கு ஆல்ரின் தயங்குறாரு அப்ப தைரியமா ஆம்ஸ்ட்ராங் காலை வச்சாரு அப்ப ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் பெயர் தான் இந்த இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துல கூட மாணவர்கள் வந்து ஒரு மதிப்பெண் வாங்கணும் என்றால் ஆம்ஸ்ட்ராங் என்று தெளிவாக சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் தைரியத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த நாட்டுல எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் வாழ்ந்தாலும் கடைசி வரை மிகவும் எளிமையாக வாழ்ந்த ஒரு அரசியல்வாதி அப்படின்னு யாருடைய பேரை அது நம்ம கேட்டோம்னா தமிழகத்தின் முதல்வரா இருந்து சம்பாதிக்காம போன ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு தலைவரை சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம்னா நம்மள்ல பல பேர் சொல்லுவாங்க காமராசர் அப்படிம்பாங்க அவர் எந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் படிக்கல அவர் எந்த சொத்தும் வச்சில்ல ஆனால் இந்த சமூகமே அவரை கொண்டாடுது அவருக்குள் அப்படி என்ன தன்னம்பிக்கை தைரியம் காமராசர்கிட்ட என்ன வீரம் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு நிகழ்வு நான் வந்து பதிவு செய்கிறேன் திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை கொண்டு வரணும் தொழில் நிறுவனம் கொண்டு வரணும் அந்த நிறுவனம் அங்கே வந்துச்சுன்னா அங்கே ஆயிரங்கணக்கான பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள்லாம் அந்த மண்ணை ஆராய்ச்சி பண்ணுற நிபுணர்கள்லாம் வந்து இப்போ காமராசர் முதல்வராக இருக்கிற காலகட்டத்தில் திருச்சியில் மண்ணை ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க மண்ணை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு முதல்வர்கிட்ட தானே சொல்லணும் அப்ப சொல்றாங்க இந்த மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை இந்த திருச்சி மண்ணுல கட்டக்கூடாது ஏன்னா இந்த நிறுவனத்தை தாங்கக்கூடிய சக்தி இந்த மண்ணுக்கு இல்லை அப்படின்னு படித்த மேதாவிகள் காமராசரிடம் சொல்றாங்க திருச்சியில உண்மையா நடந்த சம்பவம் அப்ப படிக்காத காமராசர் சொல்றாரு இவ்வளவு பெரிய மலைக்கோட்டையே தாங்கி நிக்கிற இந்த மண்ணு தம்மாந்துண்டு உங்க நிறுவனத்தை தாங்காதா அப்படின்னாரு கட்டுனா இங்கதான் கட்டணும்னு சொன்னாரு அந்த நிறுவனம் வேற எதுவும் இல்ல பல ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு விளக்கேற்றி வைத்து இன்று வரை இயங்கி கொண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பி ஹெச் இ எல் என்கின்ற பெல் நிறுவனம் அது அவருடைய தைரியம் வீரம் என்கின்ற ஒற்றை வார்த்தையால் படிக்காத மேதை செல்வத்திலையும் அவர் மிகப்பெரிய ஆள் இல்ல அவர் அன்னைக்கு எடுத்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டிசிஷன் இன்னைக்கு பெல் என்கின்ற நிறுவனம் திருச்சியில இருக்கு அதனால வீரமே அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நினைச்சிடாதீங்க இது வீரன் சம்பந்தமா நடந்த சம்பவம் அப்புறம் செல்லும் நம்ம பிரசாத் அண்ணா பேசினாங்க உண்மையாவே நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க இதுல என்னன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு பணத்துக்கு இருக்கிற மரியாதை வந்து உண்மையாகவே மனிதனுக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னா கிடைப்பதில்லை இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வெளியில போனா கூட முதல்ல நம்மளுடைய தோற்றத்தை வைத்துதான் நம்மளை முடிவே பண்றாங்க ஓ இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஃபோன் இருக்குங்க அவன் வீட்டுக்கு போனா சாப்பிட சோறு இருக்காது ஆனா அந்த போன்ல ஐபோன் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வைங்களேன் அப்படியே அவனை பாக்குற பார்வை தெரியுங்களா ஐபோன் வச்சிருக்காருப்பா ஆப்பிள் ஐபோன் பா பெரிய கையா இருப்பாரு போல இப்ப இந்த சமூகம் இப்ப இன்னொருத்தர் வந்து சாதா போல வச்சிருப்பாரு டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ வீட்டுக்கு போனா பங்களா மாதிரி வீடு இருக்கும் அவருக்கு அவருக்கு யாரா பிளாட்ஃபார்மா இருப்பாரு ஐபோன் வச்சிருப்பாரு ஆனா அதை பார்க்கல இந்த சமுதாயம் அவரை மதிக்கும் இந்த போனு சின்ன போன் வச்சிருக்கு பெரிய ஓனரா இருப்பாங்க அவரை மதிக்காது அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் பணத்தின் மதிப்பு அதிகமா இருக்கு பணம் வைத்திருப்பவர்களை மதிக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மைதான் செல்வமே என்கின்ற அணியில பேசுற மூணு பேரும் அதை நோக்கிதான் போனாங்க வளர்ச்சிக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்குதான் அது நம்முடைய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த நாட்டின் வெற்றியும் அந்த செல்வத்தை வைத்துதான் எடை போடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ல போனா செல்லும்ங்கிறது முக்கியமான பங்கு இருபத்தி ஒரு வயசுல அசீம் பிரேம்ஜி என்கின்ற ஒருவர் தன்னுடைய அப்பாவுடைய நிறுவனத்தை எடுத்து நடத்துறாரு எடுத்து ஒரு நான்கு இந்த ஆண்டுகள்ல மிகப்பெரிய வளர்ச்சி மிகப்பெரிய செல்வம் அடைந்தாரு அப்ப ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவருக்கு பணம் எக்கச்சக்கமா வந்துகிட்டு இருக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய கொடைவல்லல் யார் என்று சொன்னால் அமெரிக்காவை சேர்ந்த வாரன் பஃபே என்பவர் தான் மிகப்பெரிய கொடைவல்லல் அவர் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சொத்து சேர்ந்துட்டார் ரொம்ப சொத்து சேர்ந்துருச்சு அவருக்கு அப்ப என்ன நினைக்கிறாருன்னா நம்மள்ட்ட அளவுக்கு அதிகமா சொத்து இருக்கே அப்ப நம்ம இந்த சொத்தை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்ப ஒரு ஏதாவது வந்து ஒரு ஏழை மக்களுக்கு உணவுக்கு கொடுப்போமா இல்ல வேண்டாம் அப்ப ஏதாவது துணி இல்லாதவங்களுக்கு துணி வாங்கி கொடுப்போமா இல்ல வேண்டாம் அப்ப நம்ம இதை என்னதான் பண்ணலாம் இது எப்படியாவது மக்களுக்கு நம்மளுடைய சொத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணுமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தன்னுடைய சொத்துல தொண்ணூறு சதவீத விழுக்காட ஒதுக்குறாரு அதை எதுக்காக ஒதுக்குனாருன்னா 
ஏழை மாணவர்களின் கல்வி செலவுக்காக இதை பயன்படுத்துங்கள்னு சொல்லி ஒரு குழுவை உருவாக்கி அந்த குழுவுல இவர் தொண்ணூறு சதவீதம் கொடுத்தது மட்டும் அல்லாமல் இந்த மாணவர்களுடைய கல்வி செலவுக்காக ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்து உதவ வேண்டும் எனக்கு சரியா அந்த குழுவின் நியமித்தல பிளட்சின்னு நினைக்கிறேன் அந்த அமைப்புல அந்த பணத்தை போட்ட பிறகு அசீம் பிரேம்ஜி அவர் இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் என்ன பண்றாரு வாரன் பஃபை விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று உடனே நாற்பது சதவீதம் கொடுக்கிறார் இந்த செல்வத்துல மிகப்பெரிய பணத்தை போதும்னு அளவுக்கு சம்பாதிச்சவங்க கூட அடுத்து என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா மக்களுக்கு பணம் வந்து பணத்தை வச்சு உணவு வாங்கி கொடுக்க விரும்பல உடை வாங்கி கொடுக்க விரும்பல அவங்களுக்கு கல்வியை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருக்காங்க அப்ப கல்வினும் மூணு பேர் பேசியிருக்காங்க முதல்ல வெற்றிங்கிறது என்னங்கிறதுல நம்ம மிகப்பெரிய தெளிவு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க மனசுலையும் வெற்றிக்கு ஒவ்வொரு அகராதி இருக்குங்க இப்ப நம்ம ஜே கே அண்ணாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கணும் நிறைய இது படிக்கணும் இதுதான் வெற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய மைண்ட் செட் இருக்கலாம் நம்ம பிரசாத் அண்ணாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா பேசையில கூட பின்னாடியே சில்லறையா அடிக்கிருப்பாரு வீட்டு முழுக்க கட்டுக்கட்டா பணம் இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு ஹாப்பியான லைஃப் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நம்ம மோகன் அண்ணாவை பொறுத்த வரைக்கும் காசும் வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கல்வியும் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு தைரியம் இருந்தால் அது என்ன மாதிரி சுட்டிவேஷனாக இருந்தாலும் நான் ஸ்பேஸ் பண்ணிப்பேன் அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நான் இருப்பேன் அப்போ இந்த மூன்றுமே மூன்று கோணங்கள் இந்த மூன்று கோணங்களில் அவங்க வந்து எப்படி அதை பார்க்குறாங்களோ அது அவங்களுடைய லைஃப் சக்ஸஸ் அப்போ அது இது வந்து ஒரு சொற்பமான ஒரு பத்து சதவீதம் ஒதுக்கிடலாம் வாழ்க்கையில் மிச்சம் இருக்கிற தொண்ணூறு சதவீத வெற்றியை ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் தான் தீர்மானிக்குது இப்போ நமக்கு பணமும் தேவை தைரியமும் தேவை கல்வியும் தேவை ஆனா இதுல ஒரு விஷயத்த அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கல்வி இல்லாமல் பணம் சம்பாதித்தவர்கள் இங்க அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஆனா பணம் இருந்தால்தான் கல்வி கற்க முடியும் என்ற சூழ்நிலையில் இங்கு பலர் இருக்கிறார்கள் தைரியத்தால் சாதனை புரிந்து அவங்களுடைய சாட்டிஸ்பைட் ஆதான் நான் பெருசா சாதிச்சுட்டேன் நான் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றுட்டேன்னா அந்த சாட்டிஸ்பைட்ல நிம்மதியா வாழ்ந்துடுறாங்க இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா எதிர்த்த வீட்டுக்காரனை பார்த்து வாழ்றது சொந்தக்காரவங்களை பார்த்து வாழ்றது அவங்க ஒரு கார் வாங்கிட்டாங்கன்னா நம்மளும் ஒரு கார் வாங்கினா நம்ம லைஃப்ல சக்சஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்றாங்க அது இல்லைங்க வெற்றி பத்து பேர் ஒரு ரோட்ல பத்து பேர் ஓடிட்டு இருந்தானா பத்து பேர் ஓடிட்டு இருக்கீல அந்த எட்டாவதா ஓடுறவனை புடிச்சு நீ ஏண்டா ஓடுற அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு முன்னாடி ஏழு பேர் ஓடிட்டு இருக்கான் அதனால நான் ஓடுறேன் அப்படின்னா சரி அப்படின்னா அந்த முன்னடி போறவனை பிடிச்சா என்னன்னு தெரிஞ்சுன்ட்டு கடைசியா ஒரு நாலாவதா போறவனை பிடிச்சி நீ ஏண்டா ஓடுற அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு முன்னாடி மூணு பேர் ஓடுறாங்க அதனால நான் ஓடுறேன் அப்படின்னா அப்ப சொல்லியிருக்காங்க இவங்க யாருக்குமே தெரியாது அப்ப முதல்ல ஓடுறவனுக்கு தான் ஏன் ஓடுறோம்னு ரீசன் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஓடுறவனை கப்புன்னு பிடிச்சி இவனை பிடிச்சிட்டாச்சு இப்ப எல்லாம் எதுக்கு ஓடுறாங்கன்னு இவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்ட்டு ஏண்டா எல்லாரும் முடியாதீங்க ஏன் எல்லாம் ஓடுறீங்க அப்படின்னு கேட்கல அந்த முதல்ல உள்ளவன் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு பின்னாடி ஒன்பது பேர் ஓடிட்டு வராங்க அதனால நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் இப்ப இந்த வாழ்க்கைங்கிறது ஏன் ஓடுறோம் எதுக்கு ஓடுறோம்னு தெரியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரிதான் அந்த வாழ்க்கையோட வெற்றி எது என்பதை நம்ம தெரியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஈரோட்ல ஒரு கார் டிரைவர் பொண்ணுங்க அவங்க படிக்கிறதுக்கு பணம் மட்டும்தான் பெரிய பற்றாக்குறையா இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு ஒரு டிகிரி பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணுடைய கனவே ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லிதான் அப்ப அந்த பொண்ணுடைய அப்பா கார் டியூ கட்ட வச்சிருந்த பணத்தை எடுத்து அந்த பொண்ணை ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ல சேர்த்து விட்டு படிக்க வைக்கிறாரு அந்த பொண்ணும் நல்லா படிக்குது அப்ப அப்பா கொடுத்த பணம் அந்த செல்வம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஊன்று கோளா இருந்திருக்கு முதல்ல அந்த பேசிக்கா அந்த பணம் அந்த பொண்ணுடைய கைக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஒரு கோச்சிங் சென்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தைரியம் வீரம் எப்படியாவது ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த பொண்ணின் மனதிற்குள் இருக்கிறது அந்த மனதிற்குள் இருந்த தைரியம் அந்த புத்தகத்தை சுலபமாக எளிதாக மாற்றி கொடுத்துகிறது என்னைக்குமே புத்தகம் என்பது தொட்டு பார்த்தால் அது காகிதம்ங்க நீங்க புத்தகத்தை தொட்டு பார்த்தா அது ஒரு காகிதம் தொடர்ந்து படித்தால் அது உங்கள் வாழ்க்கையை மாத்தக்கூடிய ஆயுதம் என்பதை மறந்துடாதீங்க இந்த பொண்ணு படிக்கிறா படிக்கிறா எப்படியாவது அப்பா கொடுத்த காசை எப்படியாவது மீட்டணும் நம்ம ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறா ஃபெயில் ஆயிட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறா டெல்லியில போய் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஐஏஎஸ் எக்
ஒரு கலெக்டரின் மகன் எந்த சூழ்நிலையிலும் கார் டிரைவர் ஆக முடியாது ஆனால் கார் டிரைவரின் மகள் கலெக்டர் ஆக முடியும் என்று சொன்னால் அதற்கு கல்வி தாங்க ஒரே ஆயுதம் இன்னைக்கு இதுக்கு இறுதியா ஒரே ஒரு தீர்ப்பு சொல்றதுக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் நடந்ததே சொல்லி ஒரு ஒரு நிமிடத்துல தீர்ப்பா சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்துல எனக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க முன்னுரை கொடுக்கும் போது சொன்னாங்க பெருகவால் தான் என்கின்ற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து இன்னைக்கு நான் நிறைய எழுதி கொடுத்த நிவேதா காட்ட அது ஏதோ நான் தான் சொல்ல சொன்னேன் அப்படி நீங்க நீங்க ஏதோ வந்து இது பண்ணிக்காதீங்க அக்கா கேட்கையில சொன்னேன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே சொல்ல போனா எங்க கிராமத்துல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பஸ் கூட வராதுங்க நான் சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் அந்த பஸ்ல போறத பெரிய விஷயமா நான் நினைப்பேன் ஆனா என் என்னுடைய சூழ்நிலையா இல்லை எங்க அப்பா பண்ணதான்னு தெரில எங்க வீட்டுக்கும் நான் படித்த அந்த அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கும் நூறு மீட்டர் தாங்க அப்ப பஸ்ல போற வாய்ப்பு இல்லை ட்ரெயினை கண்ணுல பாத்திர முடியாதான்னு நினைப்பேன் அது எப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு தஞ்சாவூரோ திருச்சியோ போனாதான் ட்ரெயின் எல்லாம் பார்ப்போம் அப்ப ட்ரெயின் எல்லாம் பார்க்கும்போது ட்ரெயின் போகுது ட்ரெயின் போகுதுன்னு ஒரு ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கையில கூட ட்ரெயின் ஒரு அதிசய பொருளா பார்ப்பேன் அப்புறம் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் வரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஃப்ளைட் சவுண்டு கேட்டாலும் சரி ஸ்கூல் படிக்கையில் ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூமில் இருந்தால் கூட ஓடி வந்து வெளியில் ஃப்ளைட்டை பார்ப்போம் அப்போ இதெல்லாம் செல்வம் இருந்தால் தான் நடக்கும் இதெல்லாம் பணக்காரவங்களுக்கு மட்டும் உரித்தானது அப்படின்னு நினச்சி பள்ளி பருவத்தில் படிக்க ஆரம்பித்தவன் தான் அப்போ என் மனசுக்குள்ள தன்னம்பிக்கை தைரியம் நான் எதை நோக்கி பயணிக்கணும் எதுவுமே எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க நான் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு என்கின்ற ஒரு சேனல்ல இருந்து என்னை பேட்டி எடுக்கும் போது நான் ஒரு விஷயத்த அழகா பதிவு பண்ணியிருப்பேன் அவங்கள்ட்ட அவங்க கேட்ட கொஸ்டினே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் பேச்சாளர் ஆனீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன பதில் பாத்தீங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்க பேச்சாளர் ஆனேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரே வியப்பு என்னங்க பணம் சம்பாதிக்க ஆனீங்கன்னே எனக்கு ஆறாம் வகுப்பு வரை இந்த பேச்சு போட்டியில பேசுறதுனாலே காலு பரத நாட்டியம் ஆடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இங்க தமிழாசிரியருக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய காண்ட்ரவர்சி போயிட்டு இருக்கோம் அவர் பேரு கலை பாரதி அவரு வந்தாலே கிளாஸ் ரூம்குள்ள வந்தாலே வந்துட்டாரு யா கதையா சொல்லி அறுப்பாரு அப்படி எல்லாம் கமாண்ட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்த பையன்ல நானும் ஒருத்தன் அப்ப அந்த பேச்சு போட்டி வரையில ஏழாம் வகுப்புல என்னுடைய தமிழாசிரியர் கலை பாரதி என்ன பண்றாரு இந்த பேச்சு போட்டிக்கு சந்தோஷ் நீ பேசுற அப்படின்ட்டாரு நான் உடனே சொல்றேன் ஐயா நீங்க கொடுத்த அந்த தமிழ் செய்யுமே நான் இன்னும் மனப்பாடம் பண்ணல காலாண்டு பரீட்சை வந்துருச்சு நீங்க பஸ்ட் மிட்ட முக்க சொல்லி கொடுத்தீங்க அதையும் நான் இன்னும் மனப்பாடம் பண்ணல நான் எப்படியா பேச போறேன் அவரு தான் ஏற்கனவே என் மேல கோபத்துல இருப்பார்ல எப்படியாவது நீ பேசணும்ட்டாரு அவரும் எழுதியும் கொடுத்துட்டாருங்க நான் மேடையில போய் நிக்கிறேன் தடுமாறி தடுமாறி பேசுறேன் பாக்குற எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க ஆனா இந்த கலை பாரதி எங்க கலை பாரதி ஐயா மட்டும் அப்படி கைய வச்சு ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு உம் உம் பேசுடா பேசு எவ்வளவு வாய் அடிச்ச கிளாஸ் ரூம்ல இப்ப பேசு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப அவர் முகத்தை பாக்கையில நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அன்னை தரசா பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் அன்னை தரசா கரு ஊட்டியிருந்தால் ஒரு குழந்தைக்கு தாயா இருப்பாள் கருணை ஊட்டியதால் இந்த உலகத்திற்கே தாயானால்னு எல்லாருமே கை தட்டினாங்க ஏன்னா அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் தெளிவா சொன்னேன் நான் சொன்ன எதுவுமே யாருக்கும் புரியல அந்த அளவுக்கு தடுமாறி தடுமாறி சொன்னேன் கை தட்டிட்டு எங்க ஊர் தலைவர் என்ன பண்ணாருன்னா மேடையில வந்து ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய் பணத்தை கொடுக்கிறாரு அப்போதைக்கு நான் வந்து ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஐநூறு ரூபாய் பணம் என்பது எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு எளிய விவசாய குடும்பம் நாங்க எங்களுக்கு மிகப்பெரிய தொகையா தெரிஞ்சிச்சு அப்ப அந்த ஐநூறு ரூபாய் வாங்கையில ஒன்னே ஒண்ணு மனசுல தோணுச்சு பேசுனா சம்பாதிக்கலாம் போறடா சந்தோஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து எல்லா பேச்சு போட்டிலையும் கலந்துகிட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நீங்க அண்ணன் மோகன் அண்ணா சொல்ற மாதிரி ஒரு கான்பிடென்ட் ஒரு தைரியம் எனக்குள்ள இருந்துச்சு எத்தனை நூறு பேர் வருவாங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இருந்து நூறு பேர் வருவாங்க அவங்க பேசுறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து பக்கத்துல கோச்சிங் கொடுப்பாங்க இப்படி பேசணும் இப்படி ஆக்சன் பண்ணணும் காந்தி செத்துட்டாரா அப்படின்னா அழுவு காந்தி செத்து பல வருஷம் ஆகுது நீங்க ஏண்டா இப்ப எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கலாம் நான் அந்த பேச்சு புட்டியை கிராஸ் பண்ணி அதை பேசி பரிசலம் வாங்கினேன் இப்படியே கொஞ்ச நாள் போகுதுங்க இப்ப ஆரம்ப கட்டத்துக்கு வாங்க எந்த சந்தோஷம் வந்து பஸ்ஸில் போக ஆசைப்பட்டனும் எந்த சந்தோஷம் வந்து ஃப்ளைட் வரையில் வெளியில் ஓடி வந்து அது கிளாஸ் ரூமாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் வெளியில் ஓடி வந்து ஓடி வந்து பார்த்தேனோ அந்த
ஒருவேளை அவரு இந்த பேச்சு துறையில என்ன உள்ள கொண்டு வரலாம் அந்த மேடையில ஏத்தி விடலன்னு வைங்களேன் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நான் இன்று சந்தோஷ் பக்கத்துல வழக்கறிஞர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு கோர்ட்ல காலையிலேருந்து உட்காந்து ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் உட்காந்துட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன் இன்று அமெரிக்காவில் கடல் கடந்து இருக்கக்கூடிய உங்களோடு நான் இணைந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது என் பள்ளிக்கூடம் எனக்கு கொடுத்த பரிசு என் தமிழாசிரியர் எனக்கு கொடுத்த பரிசு இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இங்க பல பேருக்கு லைஃப்ல டேனிங் பாயிண்ட் ஒன்று ஆகிறதுக்கு காரணம் கண்டிப்பா நிறைய பேர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த சின்ன வயசுல நம்ம பிஞ்சு மனசுல ஆரம்பத்துல ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒவ்வொரு விஷயம் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட விஷயம் தான் நம்ம வாழ்க்கையோட திருப்பு முனையாகவே நம்ம வாழ்க்கைக்கு மாறி இருக்கும் அது போல என் வாழ்க்கைக்கு எனக்கு என்னதான் தைரியம் தன்னம்பிக்கை இருந்தாலும் என்னால் தான் நான் பணத்தை நோக்கி ஓடினாலும் இது இரண்டும் எனக்கு கிடைக்க காரணம் என்னுடைய தமிழாசிரியரும் என்னுடைய பள்ளிக்கூடம் தான் அழகாக சொல்லுவாங்க உலகத்தில் புனிதமான அறை இரண்டு ஒன்று தாயின் கருவறை மற்றொன்று பள்ளியின் வகுப்பறை தாயின் கருவறையில் இருப்பதோ பத்து மாசம்தான் ஆனால் பள்ளியின் வகுப்பறையில் பல ஆண்டு காலமாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் தாயின் கருவறையும் பள்ளியின் கருவறையும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதுலேருந்தே நான் என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கல்வி என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அதுல மூணு சொல் அடங்கியிருக்குங்க முதல்ல இருக்கிறது கல் அதை தனியா வச்சுங்க கல்வின்னு இருக்கையில அந்த காவை எடுத்துட்டு அந்த வீ கொண்டாந்து முன்னாடி போடுங்களேன் வில் இப்ப கல்வின்னு இருக்கு பாருங்க அந்த இல்ல மட்டும் எடுத்துட்டு சேர்த்து பாருங்களேன் கவி கல் வில் கவி இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் கல்வி என்கின்ற ஒரு சொல்லில் ஒளிந்திருக்கிறது கல் வில் கவி காரணம் கல்லாயிருக்கும் மனதை கூட வில்லாய் வளைத்து கவி பாட வைப்பதுதான் கல்வி நம்முடைய செல்வமோ நம்முடைய தைரியமோ நமக்கு கை கொடுக்க போதில்லை கல்வி என்று ஒன்று இருந்தால் தைரியம் தானாக வரும் தைரியம் ஒன்று ஒன்று இருந்தால் செல்வம் தானாக வரும் ஆனா போட்டாதான் அக்கே நான் போட முடியும் என்று சொல்லி வாழ்வின் வெற்றிக்கு அடிப்படை தேவை கல்வியே 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 என்று சொல்லி எதிர்பார்ப்பை அடைக்காத்து ஏமாற்றத்தை குஞ்சு பொறித்து வாழும் நம் கூவல்கள் விடிவுக்காக மட்டுமல்ல ஒரு முடிவுக்காகவும் தான் இந்துவை எழுந்துவா முஸ்லீமை முழங்கிவா கிறிஸ்துவனை கிளம்பிவா என்று நான் கூறவில்லை மனிதனை எழுந்துவா உன் மானுடம் படைக்கவா பாதங்கள் நடக்க துவங்கினால் பாதைகள் மறுப்பதில்லை சுடுமரை நெருப்பு சுற்றும் வரை பூமி போராடும் வரை மனிதன் ஞாலம் கரிதினும் கைகூடும் அடி நானும் அவனும் ஒரு கட்சி காலம் ஒரு நாள் சொல்லட்டும் சீட்ஸ் மாணவர் கடலை எரிக்கும் தீக்குச்சி வாய்ப்புக்கு நன்றி அருமை அருமை அருமையான சிந்தனைக்குரிய பட்டிமன்றத்தை நடத்தி எங்களை சிந்திக்க வைத்தமைக்கு நன்றி இப்போ கொடுக்க நிவேதித்த அக்காவை அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல பெருமை சந்தோஷம் இருக்கதால அவருக்கு பெரிய ஒரு நன்றி சந்தோஷ் சந்தோஷோட பாதை வந்து எங்களோட முதல் சீட் இதுல இருந்தே தொடர்ந்துட்டு இருக்கு சந்தோஷ் நிறைய இடங்கள்ல இப்ப கூட எந்த ஒரு பயணம் எதிர்பார்க்காம எங்களோட வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு அவர் என்ன இதுல இருந்தாலுமே எந்த ஒரு பயணம் எதிர்பார்க்காம எங்களோட வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு ரொம்ப நன்றி சந்தோஷ் அண்ட் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இந்த பட்டிமன்றத்தை கொண்டு போனதுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்தது வந்து முதல்ல சீஃப் கெஸ்டா வந்த பாலா அண்ணா அண்ட் மிஸ்டர் சரவணன் அவர்களுக்கு பெரிய நன்றி அவங்க பிசி ஸ்கேடியூல் ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு வேலையில இருக்காங்க பட் வந்து அவங்க வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சரவணன் சார் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எல்லா குவரிஸும் பேசி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அவருக்கு பெரிய நன்றி அண்ட் ஜெய் கேனா தேங்க்ஸ் ஃபார் பிரிங் மிஸ்டர் சரவணன் அண்ட் அடுத்தது வந்து இந்தியா போர்ட் மெம்பர்ஸ் லோகா அண்ணா சரவணன் அண்ணா அண்ட் முரளி அண்ணா ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் உங்க சப்போர்ட்டுக்கு லோகானா இப்ப கூட ஒரு செலிபிரிட்டியோட ஒரு வீடியோவை யார்கிட்டையும் ஒண்ணும் சொல்லல அவராவே அந்த இனிஷியேட் எடுத்து அவ்வளவு அழகா அந்த வீடியோவை எல்லாம் எடிட் பண்ணி செஞ்சுட்டு தான் நம்மள்ட்ட காட்டினாரு ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஆல் த ஹார்ட் ஒர்க் அடுத்தது ஆறுமுகம் அண்ணா ஆறுமுகம் அண்ணா இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்கட்டும்னு தான் நாங்க இதை சொல்லல இன்னைக்கு இந்த வாலண்டியர் இது வந்து டெடிகேட்டட் உங்களுக்கு தான் ரொம்ப நன்றி எங்களோட தொடர்ந்து பயணத்திட்டு வாரத்துக்கு உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கும் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப தேவை and uh, arthad for you sales force and astrology for you 
ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு நாள் ஈவெண்டே அவங்க தான் ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அனு அண்ட் மோகன் இத வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான செலவுக்கான காசு எல்லாத்தையும் இது பண்ணி கொடுத்ததுக்கு மோகன் அண்ட் அனுவுக்கு பெரிய நன்றி அண்ட் அடுத்தது இந்த கம்பியரிங்க செய்ய அந்த கண்டென்ட் எழுதின செல்வி செல்விக்கு மிக்க நன்றி அண்ட் அழகா அதை வந்து எம்சி பண்ணின ஹர்ஷவர்தினி அண்ட் மதஜ் யோமாய் ஸ்டாஸ் துறை ரொம்ப நன்றி அவ்வளவு அழகா செஞ்சிருந்தீங்க அண்ட் அஃப்ரின் பிருந்தா கௌசலா இவங்க மூணு பேர் தான் இன்னைக்கு ஈவெண்ட் அவ்வளவு போஸ்டர்ஸ் எத்தனை தரம் கேட்டாலும் எத்தனை முறையும் நாங்க சொல்லுவோம் இதை மாத்துங்க அதை மாத்துங்கன்னு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சலிப்புமே இல்லாம உடனே உடனே மாத்தி அனுப்பிடுவாங்க அவ்வளவு அழகா செஞ்சு தந்ததுக்கு உண்மையா லவ் யூ கேர்ள்ஸ் அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி குட் உங்களோட உங்களோட போஸ்டர்ஸ் அடுத்தது எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் வாலண்டியர்ஸ் உண்மையா இங்க இருக்கிற முப்பத்தாறு பேர்ல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியா உண்மையா நீங்க ரியலி டச் நீங்க இருக்கிறது மிச்ச பேராவது ஹாப்பி அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி அடுத்த இவெண்ட்ஸ்ல நாங்க இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் நாங்க இன்னைக்கு வாலண்டியர் வீடியோ போட்டோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் வாலண்டியர்ஸ் கிட்ட எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க அந்த போட்டோஸ் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் பெரிய நன்றி And seats, board members, everyone Uncle has been awake. He has been awake for 4.35 hours. He has been enjoying it. And uh, Uncle and J.K. Anna, thanks for organizing this event. He has been doing all of us. He has been doing a half an hour delay. It is one hour, but it is okay because we have additional alarm. Prasad Anna, thank you for the support. And Mohan, I can't say thank you enough. He has been doing all of us. YouTube live அது அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கற போதாம் தெரிஞ்சிச்சு அவ்வளவு அழகா அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி நல்லா செஞ்சிருக்கீங்க थैंक यू so much and uh, thanks to everyone else and thanks to our volunteers thanks and thanks to nivedita thank you thank you